السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبی ازمائن اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وقل محدثة بدع وقل بدعة دلالة وقل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان عن أنس بن مالك صمية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عشر شهر أيور فايل وأكثر الجهل وأكثر الجنة ويكيل الرجال وأكثر النساء روح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى كلا يا رسول الله من أبى كل من أتاني دخل الجنة ومن أسأني فقد أبى عن عائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل عملا ليس عليه أمرون فهو ردون شمالی تو پستی تھی شربو پتھو ملہ سبحانہ تعالی اربار گئے سکری آگا پن کربو جی اللہ سبحانہ تعالی بی بینو پرام تو تھے کہ ایتو جنگون کے کھانے اشار تو فکر دا کرے چن جی اللہ سبحانہ تعالی بیچار دی بو شیر مالک تاری بار گئے شکری آگا پن ار تھے امرا شمائی ملے بولی الحمدللہ ادو پر تاری پیو حبیب شمگر مانو جاتی رشقق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارو پر شدقو دی صلات او سلام برشی توک امرا بولی اللہم آمین آس کے اپنا دیر ای پور بوس تھولی بردھو مانے امار بکتی تار بشائی اسلام او اما در شماج اکتو بشائی توتو ایبان توتو بہل آلو چونا کرت چشتا کربو انشاءاللہ اولا آجیس تار پور بے اوٹی بو گرد تو پنو کو تھا اے جے اپنا را جارا دور دوران تو تھے گیشے چین او تھو با کاچے تھے گیشے چین تارا شبائی پینڈلے تولائے شے بوش بین امی دیر کو شپر کو رہے شے اپنا دے شمنے بوکتی دا دے بو اور اپنا را راستہ ای گھرے پھرے بڑا بین ایٹا ٹھیک نوائی جو تو کھون آلو چونا کر بو راستہ ای پوتا مائل سٹونر موتو بوشے آلو چونا شن بین آمی آشا با دی آج کے آلو چونا ار پور تھے کہ اپنا را جی بونے او بھابونی او پوری بورتن آج بے ایتا ہمیں اللہ کا چھے کامو نہ کوری اور دیب جارا راستہ ایکھونو چولا چول کو چھن تارا ایشے چپ چاپ پینڈل تولائے بوش بین بشار اکریتیر پینڈل کورا ہوئے چھے کارور بوشتے شمش شہوے بولے آمی مونے کوری نا تو بے آمی دیر کو راستہ پار کو ریشے چھی قرآن بھونگ حادث شناتے آپنا کے قرآن بھونگ حادث شنتے ہاں بے اے بھونگ شنے تارو پر عامل کرات چشتا کرتا ہوا بے اللہ اما دیر شبائی کے عامل کرات توفیق ادا کرو شبائی بولی اللہم آمین آمی جے کوتھا بول بو سے کوتھا بول بو قرآن بھون حادث تے کے ارمد دے جو دی اپنار کا چھے کونو کوتھا نوتون لگے 
কিন্তু কোরআন এবং হাদিসে আছে তা কি আপনারা মানতে রাজি কথা বলতে হবে একসাথে সবাই মিলে আমি যে কথাগুলো বলবো আপনি জানতেন না আজকের আগে কিন্তু ওটা কোরআন এবং হাদিসে আছে তাহলে মানা যাবে না আচ্ছা দীর্ঘদিন ধরে জেনে আসা জিনিসও তো ভুল হতে পারে পারে কি পারে না খেপলে হবে না বিবেক দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে কথা শুনতে হবে কারণ কথা আপনার বিরুদ্ধে যাবে এটাই সত্য যেহেতু কথা বলবো কোরআন হাদিস থেকে তো কোরআন এবং হাদিস শুরু করার আগে একটা টেস্ট হয়ে যাক আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে লাদেনকে কারা কারা টিভিতে পেপারে ছবিতে দেখেছেন হাত তুলেন লাদেনকে দেখেননি হাত তুলেন সবাই দেখেছেন টিভিতে অথবা পেপারে দেখেছেন তাই না আমি পূর্বস্থলীর এই মাঝের পাড়ায় কাষ্ঠশালীর মাঝের পাড়ায় এত জনস্রোতের মাঝে মাঝে আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা সবাই আমাকে হাত তুলে বললেন যে আপনারা সবাই লাদেনকে দেখেছেন আমি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনারা কেউ লাদেনকে দেখেননি এটা কেমন কথা জি এটা আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি যে দীর্ঘদিনের জানা বিষয় যে ভুল হতে পারে সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি আসলে আপনারা কেউ লাদেনকে দেখেননি যারা দেখেছেন তারা দেখেছেন ওসামাকে ওনার নাম কি ওসামা বিন লাদেন লাদেনের ছেলে ওসামা ভাষা মনে কে হয়নি কাকে দেখেছেন ওসামাকে দেখেছেন ওসামার বাবার নাম লাদেন নিশ্চয় লাদেনকে দেখেননি তাহলে আমরা লাদেন বলতে ওসামাকে বুঝি তাহলে এতদিনের দীর্ঘ একটা ভুল ভাঙলো কি ভাঙলো না তাহলে আপনারা কেউ লাদেনকে দেখেননি দেখেছেন কাকে লাদেনের ব্যাটাকে ওসামাকে কাষ্ঠশলী আপনাদের এই পূর্বস্থলী কাষ্ঠ কি কাষ্ঠ কাষ্ঠশালী মাঝের পাড়ার যে মসজিদে ছিলাম খাওয়া দাওয়া চলছে ওই মসজিদে ঢুকতে মিডিল গেট দিয়ে ঢুকলে ডান দিকে দেখবেন আপনাদের একটা প্লেট রয়েছে নামাজ সূচি নাই নামাজ সূচির সবচেয়ে নিচে চলে আসেন নিচের একটা একটা লাইন বাদ দিয়ে উপরের লাইনে গিয়ে দেখুন লিখা আছে শেহেরি চাস্তের ওয়াক জুমার ওয়াক আছে না ওয়াক গুলা ওখানে লেখা রয়েছে শেহরি যদি মাদ্রাসায় পড়ায় কোনো আলেম মুফতি মাওলানা কিংবা স্টুডেন্ট থাকে তাদেরকে ভালো করে জিজ্ঞাসা করেন শেহরি মানে হচ্ছে জাদু কি শের মানে দীর্ঘদিন যে মতোটা হয় না আছে কেউ বলে না এতদিনের জানা জিনিস যে ভুল হতে পারে সেটা বলছি কথাটা হবে শাহরি নট শেহরি শেহরি মানে চারবিতে জাদু বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই জানা জিনিস দুটো আপনারা ভুল করলেন এবার আরো যদি ইবাদতের মধ্যে কিছু ভুল থাকে তাহলে কিন্তু মেনে নিতে হবে সবাই বলি ইনশাল্লাহ যাক আলহামদুলিল্লাহ তো আমি বলেছি আমার আলোচনার বিষয় কি বলেন তো ইসলাম এবং আমাদের সমাজ আমাদের সমাজটা ইসলামিক হওয়ার কথা ছিল যদি আমরা মুসলমান দাবি করি নিজেকে তবে তাহলে আমাদের সমাজ কি ইসলামিক ইসলামিক নয় আপনার বিএ পাস ছেলে অথবা এম এ পাস ছেলে এখনই দাঁড় করিয়ে দেন ওকে আমি জিজ্ঞাসা করব বেটা পানি পান করতে গেলে কটা নিয়ম লাগে বলো তো ও জানে না ওর চোদ্দ গুষ্টি জানে না ইমাম সাহেব আজকেও পানি পান করে বাম হাতে গ্লাস ধরে তলায় হাত ঢুকে দেয় দেখেননি আপনি দেখেননি বাম হাতে ধরে তলায় হাত ঢুকানো এটা হচ্ছে জাহেলিয়াত এ বেচারা ইসলাম এখনো বুঝতে পারেনি যেমন আপনার ইমাম সাহেব আজকেও বলে বিড়ি খাওয়া মাকরু আপনার ইমাম সাহেব আজকেও বলে দাড়ি ছাড়া হচ্ছে সুন্নাত সব নগদ মিথ্যা কথা আমি সামনের দিকে যাব তবে আমি আপনাকে বলি ইবাদত করতে গেলে শুধুমাত্র যার ফর্মুলা চলবে যার কথা চলবে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার কথা চলবে কোন ইমামের কথা এখানে প্রাধান্য পাবে না তো পানি পান করা ইবাদত না যে কোনো মুহূর্তে পানি পান করতে পারেন যত গ্লাস খুঁজি 
পান করতে পারেন এবার আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বললেন আই শোনো পানি পান করতে গেলে পাঁচটা নিয়ম লাগে কটা নিয়ম এক গ্লাস ডান হাতে ধরতে হবে শাইনুর ভাই ভাত খাচ্ছি যে কিছু করার নেই ওভাবেই ধরতে হবে ডান হাতে হাত চেটে নেন অথবা পাছায় মুছে নেন ব্যাপার আপনার এক ডান হাতে গ্লাস ধরতে হবে দুই পানি পানের পূর্বে দেখে নিতে হবে তিন বিসমিল্লা বলতে হবে চার বসে পানি পান করতে হবে পাঁচ তিন শ্বাসে পানি পান করতে হবে ছয় শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে দেখার ব্যাপারটা অনেকে উল্লেখ করে না তাই পাঁচটা বলেছি ধরেন ছটা নিয়ম এই ছটা নিয়ম আরেকবার দেখেন তো আপনি করেন কিনা এক ডানাতে গ্লাস ধরতে হবে দুই পানের পূর্বে দেখে নিতে হবে তিন বসে পানি পান করতে হবে চার বিসমিল্লা বলতে হবে পাঁচ তিন শ্বাসে পানি পান করতে হবে ছয় শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে এখন একজন মুসলমান মানুষ পানি পান করল শুধু পানি পান করতে যদি ইসলামে এত নিয়ম লাগে তো ইবাদতে নিয়ম লাগবে না জনাব কিসের বড় হুজুর কিসের বুজুর গানের দিন বলে হুজুর বলেছে আশ্চর্য আপনার হুজুর তো শির্কের ফ্যাক্টরি নইলে কি তাবিজ দিতে পারে নাকি সমাজ থেকে পুরো পাল্টিয়ে রেখে দিয়েছে এই আমাদের আলেম সমাজ তবে সবাই না কেন আল্লাহ রসুল বলছেন আমি এক শ্রেণীর মানুষকে এত বেশি ভয় পাই দাজ্জালকেও এত বেশি ভয় পাই না সাহাবরা বলছে বলেন কি আল্লাহ রসুল আপনিই তো বলেছেন দাজ্জালের চেয়ে খাতার না কোনো ফেক না দুনিয়াতে আসবে না আর আপনি বলছেন এক শ্রেণীর মানুষকে আপনি এত বেশি ভয় পান দাজ্জালকে ও এত ভয় পান না আল্লাহ রসুল তারা কারা তখন আল্লাহ রসুল বললেন শোনো তারা চেয়ে দুনিয়া ভি আলেম মুসনুদ আহমেদ একুশ হাজার ছশো একুশ হাদিস নম্বর হুজুরের পালানো কোনো রাস্তা নাই রেফারেন্স সাথে থাকবে কিতাবে আছে চলবে না রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে হবে তবে কালকে সকালবেলা একটা কথা হবে আজকে যে কথাগুলো বলবো বলার পরে হুজুর সকালবেলা উঠে বলবে আরে বাপ দাদা কি ভুল করেছে বর্তমানে সবচেয়ে বিখ্যাত দলিল তাই না যে বাপ দাদা কি ভুল করেছে নাকি আমাদের এতদিন সাত পুরুষ চোদ্দ গোষ্ঠী সব ভুল করে আসলো এটা হচ্ছে দলিল সবচেয়ে বড় দলিল এ দলিলের ব্যাপারে আল্লাহ কি বলছেন সোরা বাকারা সোরা নম্বর দুই আয়ত নম্বর একশো সত্তর সোরা মাইদা সোরা নম্বর পাঁচ আয়ত নম্বর একশো চার সোরা আরাব সোরা নম্বর সাত আয়ত নম্বর সত্তর সোরা লুকমান সোরা নম্বর একত্রিশ আয়ত নম্বর একুশ সোরা আম্বিয়া সোরা নম্বর একুশ আয়ত নম্বর তিপ্পান্ন আল্লাহ সুবনা তারা এতগুলো জায়গায় বলছে যে তোমরা যদি তাদের কাছে হকের দাওয়াত দিতে যাও একটু থেমে গেলাম কেন আল্লাহ বলছে তাদের কাছে যদি তো হকের দাওয়াত দিতে যাও মানে ওর কাছে হক নাই ক্লিয়ার আল্লাহ বলছেন যদি তুমি তাদের কাছে হকের দাওয়াত দিতে যাও তারা বলবে আমাদের বাপ দাদা কি কম বুঝে নাকি দেখেন সেম কথা আল্লাহ কয়েক জায়গায় নকল করে রাখলেন আল্লাহ জানেন যে এই কুলাঙ্গারা থাকবে দুনিয়াতে এই কথা বলার পর আল্লাহ বলছেন আল্লাহর বাক্য শেষ হয়নি আল্লাহ বলছে শোনো ওদের বাপ দাদা হয়তো দিন সম্পর্কে কিছু বুঝেই না আল্লাহ বলছেন আমি বলিনি আপনি খুলে দেখে নেন যতগুলা রেফারেন্স দিলাম তাহলে আমাদেরকে মানতে হবে আল্লাহ রসুল যা বলেছেন আল্লাহ সুমানাতলা যা বলেছেন ব্যাস শুরুতে একটা হাদিস পাঠ করেছি আনাসিবনে মালিক সমিত রসুল্লাহাম কল আনাসিবনে মালিক রাজিয়াল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছি কেমতের রয়েছে দশটা লক্ষণ কেমতের পূর্বের পৃথিবী হবে ভয়াবহ বহু অন্যায় অত্যাচার সমাজের বুকে চলবে আমার যেন মনে হয় আমি শাইনুর রহমানের যেন মনে হয় আমরা রয়েছি কিয়ামতের পূর্বে এর আমার মনে হয় কেন আল্লাহ রসুল যে কথাগুলো বলে গেছেন সব আমরা আমাদের সমাজে পাই বুখারির একাশি নম্বর হাদিস আজ আমি বিশ্লেষণ করব তাতেই বক্তৃতা শেষ হবে প্রথম কথা আল্লাহ রসুল বলছেন আই উইল ফাইল মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতাকে বর্ষণ করা হবে মানুষের বিবেক বুদ্ধি থাকবে না মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে তুলে নেওয়া হবে এটা যে বর্তমান সময় যে মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হয়েছে নইলে কি মাদ্রাসার সেক্রেটারি দাড়ি চাচা হয় মসজিদের ক্যাশিয়ার কি দাড়ি চাচা হয় 
আমি কিন্তু আপনার এলাকা সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না আমি জানি না আমি বিভিন্ন এলাকা থেকে বলছি এবার আপনার এলাকা যদি কারোর সাথে মিশেও যায় আই এম সরি ফর দ্যাট আমি তার জন্য দুঃখিত তো আল্লাহ রসুল বলছেন মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে আমাকে যদি আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি বলেন তো আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যা শিক্ষিত ছিল এই দুনিয়াতে মানুষ আজকে তার চেয়ে কম না বেশি আপনি বলবেন বেশি আল্লাহ রসুল বলছে জি না আকাশ থেকে পানি যেমন বর্ষণ হয় মূর্খতা বর্ষণ হবে মানে ও লেখাপড়া শিক্ষিত ঠিকই কিন্তু মানে দুনিয়া বেশ শিক্ষিত ঠিকই কিন্তু দিনের ব্যাপারে কোনো কাজ ওর নাই কোনো কাজ নেই আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে একটা লোক চাকরি পায়নি টিউশনি করে পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়ে যে প্রাইমারিতে চাকরি পেয়েছে খালি জুমা পড়ে যে কলেজের প্রফেসর রয়েছে ও ঈদে পড়ে তারপরে আরো বড় চাকরি পেলে ও নাস্তিক দেখেন না সমাজের হাইলি এডুকেটেড যারা লোক তারা ইসলামকে তোয়াক্কা করে না খেয়াল করে না কিন্তু আমি বলতে চাইছি দুনিয়াতে বাঁচবে কদিন সত্তর বছর আশি বছর একশো বছর একশো বছরের জন্য ও ইনকাম নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবনটা কত দিনের গো নেভার এন্ডিং লাইফ যার শেষ নেই তাহলে ও কত বড় মূর্খ দুদিনের জন্য এত খাটছে আর যে দিনটা শেষ নাই তার জন্য খাটে না কবরে গিয়ে কিন্তু ওকে বলা হবে না যে টু প্লাস টু হলিস্কার সমান কত ওকে বলা হবে না যে গিফ দ্য ডেভিশন ডেফিনেশন অফ সেল ডিভিশন ওকে বলা হবে না যে হি ইট রাইস হি ইটস রাইস এটার তুমি ই করো ন্যারেশন চেঞ্জ করো ভয়েস চেঞ্জ করো এটা বলা হবে না কি বলা হবে মান রব্বুকা হু ইজ ইউর ক্রিয়েটর তোমার সৃষ্টিকর্তা কে আমার দিন উকা তোমার ধর্ম কি কি বলবেন সেদিন কত বড় বিপদে পড়বেন বুঝতে পেরেছেন মাহাজা রজুল আল্লাহি বই সফিকুম তার সম্পর্কে কি জানো তিনখানা কোশ্চিন ভাইরাল ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ার আগে ভাইরাল সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ বলে দিয়েছেন অথচ এই তিনখানা কোশ্চিন আমরা উত্তর দিতে পারবো না সেদিন মাস্টার ডাক্তার প্রফেসর প্রিন্সিপাল এদের উত্তর হবে হা হা লা আদ্রি হাই হাই আফসোস এর উত্তর যে আমি জানি না তাহলে দুটো শিক্ষা অর্জন করতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন মূর্খতা বর্ষণ হবে এলাকায় আইসিডিএস এর কর্মী আছে আইসিডিএস এর কর্মী আইসিডিএস বোঝেন না বাচ্চাদের খিচুড়ি রান্না করা স্কুল ভারতবর্ষের এমন কোন মহিলা আছে নাকি যে বাচ্চা ডিম চুরি করে না আমি কিন্তু দলিল নিয়ে কথা বলছি একটা মেয়ে কান্না করছে আর আমাকে বলছে স্যার আপনার লেকচার শুনলাম আমি আমার স্বামীকে বহুবার বলেছি যে আমি এই চাকরিটা ছেড়ে দিব নুন মরিচ দিয়ে ভাত খাবো কিন্তু সে বলছে না তোমাকে চাকরি করতে হবে ও মহিলা আমাকে বলেছে স্যার আমি আপনাকে বলছি যদি কর্মী হয় তাহলে ওকে চুরি করা লাগবে পাপ করেছেন পাপ করেছেন পাপ করতে 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 আসমান পর্যন্ত ঠেকে গিয়েছে এখন আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আমি মহাবিপদে আমি তুমি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ বলছে তুমি এই কথা বললে আমি যতগুলো আমার কাছে ক্ষমা ছিল সব নিয়ে যাব সোহান আল্লাহ মানে আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু একটা ডিম চুরি করলে এটা আল্লাহ সোহান তালা ক্ষমা করবেন না কেন ওরা বান্দার সাথে জড়িত পাপ জি আইসিডিএস এর কর্মী আপনাদেরকে বলতে চাই যতজন শুনছেন আমার এই বক্তিতা সবাইকে বলতে চাই হয় চাকরি ছেড়ে দেন নইলে চাল চুরি ডাল চুরি আর তেল চুরি বন্ধ করুন এরা ওই ছোট ছোট কলি যার টুকরা সোনামণিদের হক বিশ্বাস করুন যার মাংসের দোকান রয়েছে প্রতি কেজিতে এক ছোটা করে কম দেয় ও যদি কিয়ামত পর্যন্ত কাবার গিলাপ ধরে কাঁদে আল্লাহ ওকে ক্ষমা করবে না কেন ওই এক ছোটা করে মাংস তার বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে আপনার মোদিখানা দোকান রয়েছে প্রত্যেক পাঁচ কেজি চালে এক কেজি এক ছোটা করে কম দেন ওই প্রত্যেক ব্যক্তিকে গিয়ে আপনাকে চাল পরিশোধ করতে হবে নইলে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন বলছিলাম যে আপনি কত বড় মূর্খ আল্লাহ রসুল বলছেন ওয়াকসারুল জাহাল এই যে আপনার জমি জমি এবার ঘুরতে গিয়েছেন লাঙল দিয়ে চাষ হচ্ছে চট করে এক কুদাল মেরে অপরের জমি নিয়ে নিলেন আধ বিদ্যা এক এক হাতের অর্ধেক কি বলেন আপনারা এক বিগত যাই হোক না অর্ধ হাত আপনি জমি নিয়ে নিলেন অর্ধ হাত জমি নিয়ে নিলেন এবার শুনেন আপনার কি অবস্থা হবে আল্লাহ রসুল বলছেন কিয়ামতের মাঠে ওই বান্দাকে বলা হবে খুঁড়ো কোদাল দেওয়া হবে তো বান্দা খুঁড়তে শুরু করেছে এই জমিন কটা আছে বলেন তো সাতখানা তা আল্লাহ রসুল বলছে একটা জমিন খুঁড়তে লাগবে পাঁচশো বছর কত বছর পাঁচশো বছর 
তারপরে সাতটা সুটতে খুঁড়তে পঁয়ত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছরও খুঁড়বে আধার জমি নিয়েছে এক হাত দু হাত এক কিলোমিটার দু কিলোমিটার এটা পরে পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বার এদের অবস্থা তো পরে বলছি তো এটা ভাবেন যে আধার জমি নিয়েছে তো কি হয়েছে ওর অবস্থা ওকে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে খুঁড়ে আল্লাহ সব মাটি কাঁধের উপরে তুলে দিয়ে বলবে এবার ঘুরো খামসিন আল ফাসানা একদিন সমান পঞ্চাশ হাজার বছর ঘুরতে হবে ও মন্ত্রী সাহেব ও ইমাম সাহেব আজকাল ইমাম সাহেবরাও চুরি করে করে না চিন্তা করুন সমাজটা কোথায় গিয়েছে তাহলে আল্লাহ রসুল বাচ্চের আয়ুর ফাইল বিবেকটাকে তুলে নেওয়া হবে ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে কলেজে নবীন বরণ দেখেছেন কলেজে নবীন বরণ হয় দেখবেন প্রিন্সিপাল বসে আছে প্রফেসররা বসে আছে সব টিচাররা বসে আছে উপরে আর নিচে প্রচুর ছেলে মেয়েরা বসে আছে আর তার সামনে একটা মেয়ে নাচছে চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগে পোশাক নাই বলেন এ এ প্রিন্সিপাল এই শিক্ষার মুখে এক কোটি বার লাঠি মারি জি ও কি সে শিক্ষিত একটা অর্ধ নারী ও সামনে নাচে মানে ও শিক্ষক হতে পারে কি করে শিক্ষক মানে শালীনতা শিখাবে শিক্ষক মানে ভদ্রতা শিখাবে শিক্ষক মানে আপনার দুনিয়ার জীবন যাতে সুন্দর হয় সেই ব্যবস্থা শিখাবে ও হিন্দু হলে ওকে শিখাতে হবে কেন রাম আর আপনার সীতা বসে আছে শুনেন রাম আর সীতা বসে আছে এখন এমত অবস্থায় তাদের বাড়িতে পরশুরাম আসছে পরশুরাম তো রাম সীতাকে বলছে সীতা আমাদের বুজুর্গানে দিন আসছে তুমি তাড়াতাড়ি ভিতরে যাও পর্দা করো যে রামের স্ত্রীর সীতার পর্দা করা লাগে আর আপনার মেয়ে রহিমার পর্দা লাগে না বলছে আমরা শিক্ষিত মানুষ জাতির সামনে হাত নাচছে গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখছে এখন তো ইন্টারনেট আছে দেখার জন্য আয়ুর ফাইল বিবেকটাকে তুলে নেওয়া হলে যা হয় ছাত্র আর টিচার একসাথে মেলে সিগারেট খায় এখন স্কুলে দেখবেন খাই তো এই একটা শিক্ষক সে কি করে শিক্ষা দেবে সে কি করে শিক্ষা দেবে যদি ছাত্রদের সাথে এইভাবে মিশে আল্লাহ রসুল বছর ও একসার উল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হলো মূর্খতা বর্ষণ হলো চারিদিকে মূর্খতা বর্ষণ হচ্ছে গোটা পৃথিবী আজকে মূর্খ নইলে আট বছরের শিশু কন্যা আশি পাখি ধর্ষণ হয় আমি সবচেয়ে বড় একটা মূর্খের উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহেব ইনেচের মূর্খের সর্দার ইনেচের মূর্খের সর্দার তো কেউ একজন বলছে যে বাইরে লেখা রয়েছে এখানে প্রধানমন্ত্রী বানানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় লেখা রয়েছে একশো টাকার বিনিময় তো ভাবছি যে ট্রেনিং যখন দেওয়া হয় যাই একটু আমিও তো ভিতরে ঢুকে বাইরে এসে বলছে সালারা চা বানানো শেখাচ্ছি বুঝতে পেরেছেন মানে চা বানালে তো প্রধানমন্ত্রী হবে একটা গজব নেমে এসেছে এক প্রথমে আসার পরে নোট বন্দি করল বেশ কিছু মানুষ মারা গেল তার কথা ছিল বিদেশ থেকে কালা ধান বাপাস আয়গা নীরব মাদের বিজয় মলিয়া বহু টাকা নেপালে গেল ঘটনা বিপরীত আল্লাহ রসুল বলছেন ও এক সারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে দেখেন এরকম মূর্খের কাজ দেখেন দুই যে দেশে আজকে সড়কে ঘুমাই বহু মানুষ শহরে গেলে দেখবেন মাথার উপরে ছাদ নেই সেই দেশে বিদেশ থেকে টাকা ধার করে তিনশো কোটি টাকা তিন হাজার তিন হাজার কোটি না কত কোটি টাকা দিয়ে বল্লভ ভাই প্যাটেলের স্ট্যাচু বানানো হয় এক সারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে মূর্খতার সীমা দেখেন আট বছরের শিশু কন্যা আশি ফাঁকে আট সাত দিন যাবৎ মন্দিরে ধর্ষণ করা হলো ধর্ষণ করে ওই কলিজার টুকরা ছোট্ট চাঁদের মতো মেয়েটাকে মেরে ফেলা হলো যে ধর্ষণ করলো তার সপক্ষে মানুষ মিছিল বের বের করলো ভাবা যায় কত বড় মূর্খ হলে এটা মানুষ করতে পারে কত বড় মূর্খ হলে এটা মানুষ করতে পারে আল্লাহ রসুল বছর এক সারুল জাল মূর্খতা বর্ষণ হবে চলছে এনআরসির কাজ কারবার এনআরসি আতঙ্কে মানুষ ঘুম হারা সব গজব বাবরি কদিন আগে আপনার ছিল তাই না এ বাবরি কার এখন কার এখন হিন্দুদের কেন কি কারণে সংবিধান যেদিন রচিত হয়নি তার আগে থেকে বাবরি মুসলমানের মসজিদ এই মসজিদ চলে গেল তাদের হাতে রায় দিয়েছেন আল্লাহ সোমানা তারা জজের কি বাবার ক্ষমতা আছে খুব 
থিওরি থিওরি দিয়ে কথা বলছি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে কথা বলছি একবারে সোজা কথা सपोज ধরেন আপনার নাম আব্দুর রহমান আপনাকে বললাম ভাই মোবাইল লাগবে হ্যাঁ এটা মোবাইল আপনাকে আমি গিফট করলাম দীর্ঘ দিন যাবত দেখছি মোবাইলটা আপনি ব্যবহার করেন না মোবাইলটা কি করব আমি যারা ব্যবহার করে তাকে দেব তো আমি তুলে নিয়ে বললাম একটা চন্ডী দাসকে বললাম নেন মোবাইলটা নেন ভারতবর্ষের 42% মসজিদে নামাজ হয় না 42% মসজিদে নামাজ হয় না ভারতবর্ষে বাবরি তো নামাজ হতো না যেভাবে নামাজ হওয়ার প্রয়োজন তা আল্লাহ দেখলে এদের কাজ নাই এদেরকে গিফট করে দে বুঝতে পারেন নি আগামী কালকে আপনার মসজিদ গিফট হবে রেডি থাকেন তাহলে কি করতে হবে দরখাস্ত করতে হবে কার কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আর আল্লাহর কাছে দরখাস্ত মানে প্রত্যেকটা মুসলমানকে সালাত আদায় করতে হবে আল্লাহ রাসূল বলেন বান্দা যখন সেজদায় চলে যায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় আজকে 95 জন মুসলমান নামাজ পড়ে না জি প্যান্ডেলের তলে বসে আছে এটা আলহামদুলিল্লাহ এখন আল্লাহ পাথর ফেলেন নি আল্লাহ গজব নাজিল করেনি জুমার দিনে যত লোক আপনার মসজিদে হয় অত লোক কি জোহরে হয় জুমার দিনে জোহরে যত লোক হয় তত তত লোক কি ফজরে হয় জুমার দিনে 500 লোক হয় আর ফজরে 5 জন এমন এমন জায়গায় প্রোগ্রাম করতে গিয়েছে হাজার হাজার লোক ভাই কজন আপনাদের মসজিদে নামাজ পড়ে তো কেউ জানে না সব জানে ভিন গা থেকে এসেছে তো কজন ভাই তো বলে কি জানি জানি না তো আমরা নামাজই তো যাই না মানে হয়তো মুয়াজ্জিন বলে হাইয়ালা সালা আপনি তো লেপের তোলা থেকে বলেন যে তোরা দুজ না মিলি চালা আমার আর এই লেপের তোলা থেকে ডাকিস না আজকে বিভ্রান্ত আমরা কেন আমরা আল্লাহর খাতায় এনআরসি কেউ মুসলমান নই আমরা আল্লাহ রাসূল বলেন মান তারাকা সালাতান মুতাম্মিদান ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামাজ ছেড়ে দিল ওই ব্যক্তি মুসলমান নই এবার আপনি আপনার পরিবারের দিকে একটু খেয়াল করুন আল্লাহ রাসূল বলেন ওয়া আকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে দেখেন মূর্খ আজকে আমাদের এই সমাজকে পরিবর্তন করতে গেলে স্টিয়ারিং কে পরিবর্তন করতে হবে স্টিয়ারিং মানে ধরুন আপনি পূর্বস্থলী রেল লাইনে নামলেন নেমে আপনি এখানে এই প্রোগ্রামে আসবেন একজন ব্যক্তি আপনাকে বলছে ভাই আমি তো জালখায় যাচ্ছিলাম তো আপনি আমার অটোতে উঠেন ট্যাক্সিতে উঠেন তা আপনি উঠে বসেছেন বসে গেট লাগিয়ে দিয়েছেন তারপরে ওই ব্যক্তি বলছে ভাই আমি চালাই সুন্দর কিন্তু আমি চোখে দেখতে পাই না আমি চোখে দেখতে পাই না আচ্ছা আপনি বলেন তো আপনি কি ওই ট্যাক্সিতে থাকবেন নাকি জানলা ভেঙে বেরবেন কেন বিপদে পড়ে যাবেন আজকে আমাদের ভারতবর্ষের 98 জন আলেম যারা রয়েছে মসজিদ পরিচালনা করেন তারা সবাই অন্ধ আমার কথা হলো কেন পরিবর্তন হবে না জি পরিবর্তন হবে না মানে সব জায়গায় বলি আপনাদেরকে বলছি ইমাম সাহেব আগামী জুমাতে উঠে একটা কথা বলবে এক যার বাড়ির লোক নামাজ পড়বে না তার বাড়ির কেউ মারা গেলে জানা যায় যাব না এক নম্বর কথা জি 3000 টাকা ও ভাবেন না মমতা ব্যানার্জি দেয় না আল্লাহ রুজি দেয় ঈমান আনেন বিলালের মতো বিলাল মানে বিলাল রাজিনে তরনে শুনছেন যে আব্দুল্লাহর ব্যাটা নামে কে একজন নবী হয়েছে তো বলছে ঠিক আছে আমি ঈমান আনলাম এখন তার চাকর সে তো চাকর চাকর মানে ও বাড়ি থেকে দাঁড়িয়ে দিলে রাস্তার ভিখারি আর কোনো ইনকাম নাই তো তাকে তার মালিক উত্তপ্ত বালুকময় প্রান্তরে শুয়েছেন শুয়ে বুকের উপরে অসহনীয় পাথর দিয়ে হাতের উপরে পা দিয়ে বলছে বল তোর মাবুদ আমার মাবুদ এই হবল হবল একটা মূর্তির নাম এই হবল তো বিলাত তখনো বলছে আহাদ ভাবে না যে 3000 টাকা লস হবে মুয়াজ্জিন গিরিয়া থাকবে না এটা ভাবে না বিলাল অসহনীয় পাথর বুকের উপরে পিঠের তলে উত্তপ্ত বালিকাময় প্রান্তর তারপরে সে বলছে জি আমি ভয় করি না আমি একজনকে ভয় করি আমি আল্লাহ রাসূলের যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রতি মানে নেছি বিলাল যদি এই কথা বলতে পারে আপনি তো চাকরিজীবী মানুষ আপনি তো আল্লাহ হাত দিয়েছে কেন আপনি লজেন বিক্রি করে খাবেন না কলা বিক্রি করেন স্টেশনে বসে এত ইমামতি করা শক কেন আলেম দিয়ে জাহান্নাম উদ্বোধন হবে আসি পরে অতএব এটা ভাবেন না তাহলে ইমাম সাহেবকে দুটো বাক্য বলতে হবে এক কারুর বাড়ির কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় ওই বাড়ির কেউ যদি নামাজ না পড়ে তার জানাজা পড়ব না দুই কারুর বাড়িতে বিয়ে হলে 
ওই বাড়িতে আমি বিয়ে পড়াতে যাব না যদি সেই বাড়ির লোক নামাজ না পড়ে বলেন একটা বেনামাজি থাকবে ইমাম সাহেব কেন বলে না চাকরি চলে যাবে হুজুরের হুজুরের চাকরি চলে যাবে তাতে আখেরাত হারিয়ে যাক সমস্যা নেই আখেরাত হারিয়ে যাক সমস্যা নেই এই রকম জাতির সামনে এরকম কথা বলছে জিনা কথা হক কথা বলতে হবে খুব কঠিন কথা বলতে হবে কেমন উমার অর্ধ পৃথিবীর খলিফা খুদবা দিচ্ছেন দাঁড়িয়ে খুদবা দিচ্ছেন উমার কথা বললে গোটা পৃথিবী চুপ কেউ কোনো কথা বলে না উমার কথা বলছেন কয়েকজন সাহাবি গল্প করছেন খুদবা দেওয়ার সময় গল্প করছেন উমারের মেজাজ খারাপ হয় কি ব্যাপার কি ব্যাপার তোমরা কথা বলছো কেন উমার কি ব্যাপার আপনার কথা আমরা শুনবো না বলছে আশ্চর্য ব্যাপার কিছু অন্যায় করেছি দেখেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক ক্ষমতা তার কি বলছে কিছু অন্যায় করেছি বলে জি হ্যাঁ যখন গনিমতের মাল বন্টন হচ্ছিল আমাদেরকে একটা করে জুব্বা দিয়েছেন আপনি মোটা সোটা ফিগার আলা মানুষ আপনার একটা জুব্বাতে হয়নি আপনি ডবল জুব্বা নিয়ে জোড়া লাগিয়ে গায়ে দিয়েছেন আরে উনি তো প্রধানমন্ত্রী নিতেই পারেন কিনা উনি প্রধানমন্ত্রী নিতে পারেন তো বলছে আপনার আপনি যে কথা বলেন কথার সাথে কাজের মিল নাই অতএব আপনার কথাকে শুনবো বলে আমরা মনে করি না বুকের পাটা দেখেছেন কত বড় পাটা এভাবে কথা বলতে পারে মনে হয় উমার এটা করবে উমার রাজি আল্লাহ বললেন বেটা আবদুল্লাহ কোথায় বলে জি আব্বা এই যে লাভাই বলছে বেটা আমার গায়ে যে জুব্বা ওটা কি খালি আমার টেলার তোরটা উজুড়া দিয়েছি বলে জি আব্বা আপনি আমারটা নিয়েছেন সাবি বলছে এবার কন্টিনিউ করেন বক্তৃতা শুনব বুঝেননি এভাবে আপনাকে রেডি হতে হবে বুকে সাহস নিয়ে যে বক্তা কন্ট্যাক্ট করে বক্তৃতা করে তার বক্তৃতা শুনে হারাম কোন মায়ের বেটা মুক্তি যদি থাকে তো শাহিনুর রহমানের কাছে পাঠিয়ে দেবেন সোরা মাইদা ছয় নম্বর পাঁচ আট নম্বর দুই আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে ভালো কাজ করলে তার সাথে সহযোগিতা করো আমি নেকি দেব যদি অন্যায় কাজের সাথে সাথ দাও তাহলে আমি তাকে তোমার তোমাকে গোনো দিয়ে ভরিয়ে দেব আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন উল কারিমের মধ্যে বলছেন আমার আজকে কম দামে বিক্রি করো না হুজুর কন্ট্যাক্ট করছে কন্ট্যাক্টের গতিটা দেখেন একবার জি হুজুর বর্ধমানের প্রোগ্রাম আসতে পারবেন জি ডায়েরিটা দেখি হুজুর ডায়েরি দেখছে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আপনাকে দেখাচ্ছি হুজুর ডায়েরি দেখছে ডায়েরি দেখবো জি এত তারিখ জি হ্যাঁ ফাঁকা রয়েছে বলুন তো বলছে হুজুর আমাদের ওই দিন আসতে হবে আপনাকে বক্তা হিসেবে আমরা সিলেকশন করেছি হুজুর বলছে চোদ্দ হাজার টাকা লাগবে দশ হাজার অ্যাকাউন্টে গিয়ে চার হাজার বলে কি বলে না চোদ্দ হাজার টাকা লাগবে দশ হাজার অ্যাকাউন্টে গিয়ে চার হাজার মানে হুজুর গ্যারান্টি আল্লাহর কাছ থেকে যে ও সামনে বিশ বছর মরবে না নাহলে কি করে গ্যারান্টি দিল মরার ভয় থাকলে গ্যারান্টি দেবে কর্জা ঋণ মানুষের কাছ থেকে ধার নেওয়া কত বড় পাপ পরে বলছি এইখানে এ ব্যক্তি করেছে এবার জাল কমিটি বলছে স্যার হুজুর দেখেন আমাদের বাজেট অত বেশি না আমরা গরিব টরিব মানুষ কিছু যুবক ছেলে মেলে জালসা দিচ্ছি তো হুজুর এক কাজ করেন একটু কমান না রেটটা হুজুর বলছে না না লস লেগে যাবে কি করবে হুজুরের বারো হাজার টাকা দিয়ে বক্তৃতা কিনা আছে যে চোদ্দ হাজার দিন না বেসলে তো লস লাগবে নাকি কথা মানে বুঝছেন না তারপরে হুজুর বলছে না না কমানো যাবে না ও বলছে না আপনাকে কমাতে হবে আপনারই বক্তৃতা আমরা শুনবো কিন্তু কমাতে হবে তো বলছে এক কাজ করেন এক হাজার টাকা কম দেন জালসা কমিটি বলছে যে না হুজুর আপনি দশ হাজার টাকা নেন বলছে না না লস লেগে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আর এক হাজার টাকা কম দেন বারো দেন বলছে না আপনি এগারো নেন বলেন তো বক্তৃতার দাম দর হচ্ছে নাকি ছাগল গরু ছাগল গরু দাম দর হচ্ছে আঠানব্বই জন আলেম এই ইনকামি বক্তা এখন উমার রাজিল তালানুকে আল্লাহ যদি জীবিত করতেন তো সব করার মুন্ডুকে ছেদ করতেন জবাই করতেন এদেরকে জবাই করতেন জি আমি যদি কলকাতা থেকে আসি আমি গাড়িতে আসছি আমার ক টাকা ভাড়া আপনাকে জানতে হবে আপনি আমাকে জেনে আপনি আমাকে ভাড়া দিবেন টাকা দিবেন হাদিয়া দিবেন সেটা আপনার ব্যাপার আমার কথাকে ভুল বুঝেন না ব্যাপারটা কি ধরেন একজন বক্তা এসেছে তাকে আপনি এক কোটি টাকা দেন কোনো পাপ নাই বুঝেননি গোটা পূর্বস্থলী কিনে ওকে দিয়ে দেন পকেটে করে নিয়ে চলে যান কোনো পাপ নাই কিন্তু বক্তা যদি বলে পাঁচশো টাকা নিব জি আপনার বক্তৃতা শুনবো না কেন আপনি কোরআনই তো বুঝেন না এই জন্যই আজকে বক্তার বক্তৃতা চলছে কিন্তু কাজে লাগছে না সমাজে 
আল্লাহ বলছেন লিমা তা কুলু না মালা তা ফালুন তুমি যা করো না তা বলো না বক্তা তো নিয়ে রেখেছে ও আপনার বউ বিটির বিরুদ্ধে কথা বলবে না বন্ধনের বিরুদ্ধে কথা বলবে না বিড়ির বিরুদ্ধে কথা বলবে না কেন হুজুরের মার্কেট মার্কেট নষ্ট হয়ে যাবে আদম আলাহ সালাম থেকে শুরু করে আল্লাহ রসুল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটা নবী রসুল জাতির সামনে মার খেয়েছে জাতির সামনে কষ্ট পেয়েছে তো হুজুরের এত মার্কেট মানে ডালমে কুসকালা হয় ভেতরে তো কিছু আছে হুজুর লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলে চিনা কথা আপনাকে হক বলতে হবে পাথর চাপড়ি চিনেন ওদের মানুষ শির করতে যায় তো আমাকে ওই পাশে নিয়ে গিয়েছে গিয়ে বলছে যে স্যার ওই মাজারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা বলবেন না কথা বলবেন না বলেন ঠিক আছে আজকে বক্তৃতার বিষয় মাজার আমাকে এখানে আসার আগে বলা হয়েছিল ভাই বাবরি নিয়ে কথা বলেন না শুরুতে বিশ মিলাতে বলেছে তাই না তুমি যদি হিন্দুর কাছে গিয়ে পুজো করো তারাও তারপরে তোমাকে হত্যা করবে তারপরে যান স্যার মনে আছে না আঠারো ঘন্টা ধরে পোলে বেঁধে জয় শ্রী রাম জয় হনুমান বলে পিটে মারা হলো তার দু মাস পর কলম পেপারে হেডিং আসছে তারপরে আনসারি হার্টের রোগে মারা গিয়েছে এটা হচ্ছে সেই ভারতবর্ষ প্রকাশে দেখার পরে ওটা দেখেন না আপনি কেন আপনার আমার জন্য আপনার আমার তাওহিদ নেই বুকে একজন মানুষ মুসলমান গোটা পৃথিবীকে কাঁপাচ্ছিলেন ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম আপনি কাকে ভয় পান বলছে বেটা চলে একটু মেলায় যাবো কাজ আছে ঘুরে আসবো আমি যাবো না সব ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙেছে বড় মূর্তির কাঠে কাঁধে কুঠার রেখে দিয়েছে বলছে কে ভালো বলছে ওরই কাজ দেখেন না একটা ছেলে এখনকার জামানের কথা বলি মদ খায় বিড়ি খায় সিগারেট খায় জ্বর দেখায় ঘুরে বেড়ায় ওকে কেউ কিছু বলে না চাচা মামা খালু কেউ কিছু বলে না শুধু বুকে হাত মেলে সালাটা দেয় করছে আমিন বলে বলছে ইউদি খ্রিস্টানের দালাল বলছে কে মসজিদ থেকে বের করে দে তখন একবারও বলেনি বেটা বিড়ি খেও না এটা হারাম এটা বলেনি কিন্তু যখনই ও একটু ইন্টারনেট থেকে বক্তৃতা শুনে বা নিজেকে পিউরিফাই করে সলাতার দিকে যাচ্ছে বলছে ইহুদির দালাল এটা আমাদের জাতি ইব্রাহিম আলাহ সালাত সালাম বললেন আমি তো জানি না ওই যে বড় জোলাকে জিজ্ঞাসা করো তো যে আসছে কি কথা বলতে পারে বলছে ইবাদত করবেন উদু ইলা সাব্বিলি রব্বি কামিল হিকমা হিকমাত তো দেখেন ইবাদত করো কেন বাবা বললো বেটা তাহলে তোকে গুড বাই আমার বাড়িতে স্থান হবে না ওকে আল্লাহ তোমার জন্য আমি দোয়া করব বেরে চলে গেলেন নমরুদ দেখলো না একে তো দমানো গেল না কি করলো বিশাল একটা আগুনের ব্যবস্থা করা হলো তাকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ আকাশ থেকে বলে আগুন আমার ইব্রাহিমের জন্য সুন্দর হয়ে যাও যাতে করে সে কষ্ট না পাই নমরুদ রাজা কেঁপে ছিল একজন মানুষের জন্য যখন দেখছেন না আপনার এলাকার লোক গেলা বলছে এই ছেলেটা সবচেয়ে খারাপ জি ভাবতে হবে যে আপনি হক পথে আছেন আপনি হক পথে আছেন কালকে এক জায়গায় প্রোগ্রাম করতে গিয়ে একজন ব্যক্তি আসলো বলছে আমি ওই মসজিদের নামাজ পড়ি না কেন বলছে ওই মসজিদ হয়েছে গোরস্থানের উপরে তাহলে তো আপনারা তো বিপদে পড়ে গেলেন কেন আমি যে আমাকে যদি বাই চান্স কেজে কেউ কোশ্চেন করে আমি তো বলবো যে এই মসজিদে নামাজ পড়া যায় নয় এলাকার সবচেয়ে খারাপ মানুষ বলে পরিচিত ওই লোকটা বলছে স্যার দু হাজার সাল থেকে আজ পর্যন্ত তা হাজত কাজা করেনি তাহলে খারাপ মানুষ নাকি শরীর বুঝে না মনে হয় তাহলে যে সঠিক দিন ইসলামকে মেনে চলবে তাকে মানুষ পাগল বলবে আল্লাহ রসুলকে বলেছে সমাজটা হয়েছে এইটা ওয়াকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে চারিদিকে মূর্খ আর মূর্খ যাকে নিয়ে আমি সমাজে স্টিয়ারিং করেছি যে ইমাম সেই ইমাম আজকে উল্টো দাওয়াত দেয় কেন কোথাও স্বার্থের ঘায় কোথাও কিছু টাকা পয়সার জন্য এতদিন ধরে মিলাদ বুঝেন কি আপনারা মানে বাবা মা মারা গিয়েছে এখন ওই ভাড়াটি এখন এসে বাবা মাকে জানাতে পাঠানোর সিস্টেম এটা তো এই মিলাদ হুজুর করে বেড়াই তা আমি বলেছিলাম দুটো কাজ করবেন মিলাদ বদ্ধ হয়ে যাবে এক মুরগি ঠ্যাং দিয়ে বন্ধ করেন আর টাকা দিয়ে বন্ধ করেন সব ক্লিয়ার হুজুর কান্নায় ভেঙে পড়েছে আমার আব্বা মরেছে হুজুর কাঁদে কেন ওর মা মরেছে তোকে এইভাবে কাঁদতে দেখিনি জি যত কাঁদবে তত টাকা পাবে এটা হচ্ছে সিস্টেম তোমার বাবা নামাজ পড়েনি তোমার বাবার জন্য কাবার ইমামকে নিয়ে এসে যদি দোয়া করা হয় সে দু আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না বেনামাজি তো জানা যাই যাইস না এবার বলি ওই যে বক্তার কথা বললাম না দশ হাজার নিয়ে রেখেছে আগে এবার চার হাজার টাকা এসে নিবে ধরেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল এর জানাজার কি হবে আল্লাহ রসুল দাঁড়িয়ে আছেন একজন ব্যক্তি এসে বলছেন আল্লাহ রসুল এটা লাস্ট নিয়ে এসেছি তো এর জানাজা পড়িয়ে দেন আল্লাহ রসুল বলছে এর কি কোনো ঋণ আছে বলে জি না আল্লাহ রসুল জানাজা পড়িয়ে দিলেন 
আরেক ব্যক্তি আসলো হাদিস বুখারীর আরেক ব্যক্তি আসলো এসে বলছে আল্লাহ সুবহান জানাজা পড়িয়ে দেন তুমি যে এর কি ঋণ আছে বলে যে হ্যাঁ আছে তো তোমরাই পড়ো আমি এর জানাজা পড়ব না বুঝে মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঋণ শোধ হবে ততক্ষণ আমি জানাজা পড়ব না কত বড় এর বুকের পাটা ওই এই অ্যাকাউন্টে এক্সট্রা টাকা নেয় কি করে কি করে নেয় টাকাও জি আচ্ছা কালেমায় শাহাদাত পড়েছিলেন তখন কেউ টাকা দিয়েছিল কোরআনে ছোট্ট একটা সুরা আছে এর উপর আমার লেকচার আছে শুনে নেবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেকচার সেটা হচ্ছে সুরা আল আসরের ফজিলত আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন ওয়াল আস সময়ের শপথ ইন্নাল ইনসালাফি খুস প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত ইল্লাল্লাহ দিনা আমানু যারা ইমান এনেছে ও আমিলুস সলিহাত যারা ভালো নেক আমল করে ও তাওয়াসাও বিল হক যারা হকের পথে মানুষকে ডাকে অতাওয়াসাও বিশ্বাবার যারা ধৈর্য ধারণ করতে বলে তারা বাদ দিয়ে পৃথিবীর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত এখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানে জাহান নামি তাহলে এই চারটি কাজ যাদের মধ্যে নাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত কোন চারটি এক ইমান এনেছে দুই ভালো কাজ করে তিন দাওয়াতের কাজ করে আমার একটা বক্তৃতা আছে শুনে নেবেন বক্তা সবাইকে হতে হবে নইলে জাহান নামে যেতে হবে যা জানেন তাই বলতে হবে মানুষকে কিচ্ছু জানেন না বলতে হবে চলেন ভাই নামাজ পড়ি বলতে বাধ্য চার ধৈর্য ধারণ করতে বলতে হবে এবার আপনাকে আমার কোশ্চেন এক ইমান আনতে হবে ইমান আনার সময় কেউ টাকা দিয়েছে আপনাকে দুই নেক আমল করতে হবে তাহাজ্জত পড়েন কেউ টাকা দেয় তিন নম্বরটা স্টকে রাখলাম চার আপনার ভাই বিপদে পড়েছে আপনি বলছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন আপনার ভাই আপনাকে টাকা দিয়েছে তো হুজুর তিন নম্বরের দাওয়াত দিতে এত টাকা কেন এটা আপনি যে বাধ্য দিতে হুজুর দাওয়াত না দিলে যে জাহান নামে যাবেন হুজুর তো হুজুর যে দিতে বাধ্য তো আপনার এত ডিমান্ড মানে হুজুরকে আপনি মূল্যায়ন করবেন আপনার এত টাকা দেন আপনি তা আমাকে কোন এক মাত্রা খায় প্রশ্ন করা হয়েছিল এটা ইমামের বেতন কত হওয়া উচিত আমি বলেছিলাম মিনিমাম চল্লিশ হাজার মিনিমাম কত একটা হেডমাস্টারের বেতন কত হাই স্কুলের ষাট হাজার তার চেয়ে বেশি একটা প্রিন্সিপাল প্রফেসরের বেতন তার চেয়ে বেশি তাই না তাহলে ওরা দুনিয়া দেখাবে আর ইমাম আপনাকে দুনিয়া প্লাস আখেরার দেখাবে তার বেতন বেশি হওয়া উচিত না তিন হাজার টাকা দিয়ে ইমাম রাখেন আবার চার মাস বাকি এর কাছ থেকে কি পাবেন আপনি ওই ভাঙা চোরা বিদ্যা যা চালায় তাই পাবেন ও তো মাকরু বলবে কি করবে কারণ যদি বাইস বলে যে হারাম তো ইমাম সভাপতি সাহেব বলবে যে ওকে টাটা গুড বাই কালকে থেকে রাস্তা হবে না আল্লাহ রসুল বলছেন ও একসার উজ্জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে চারিদিকে শুধু মানুষ মূর্খ আর মূর্খ মূর্খতা ছয় লাভ হয়েছে গোটা পৃথিবীতে আজকে মূর্খে মূর্খ সমাজ আমাদের এরপরে আসেন সামনের দিকে যাই ও একসার উজ্জে না চারিদিকে জেনা বেড়ে যাবে এই মাঝের পাড়ার কত পার্সেন্ট মহিলা বুরখা পরে সব বাইরে থেকে এসছেন তারা মঙ্গল গ্রহ থেকে এসছেন জি এই এলাকার কত পার্সেন্ট লোক মহিলা বুরখা পরে আরে রোগ না বললে ট্রিটমেন্ট কি করে করবো হ্যাঁ ও মানে পার্সেন্টও যা এসছে না আচ্ছা দেখেন এই জন্য আল্লাহ মানে হাদিস টাকা মিলাচ্ছি ঠিক হচ্ছে কিনা ওদিকে মিলে দিলাম দুটো এবার এই তিন নম্বর বাক্য কি জেনা চারিদিকে জেনা আর জেনা হবে আবু বলেন রসুলাম বলেছেন চোখের জেনা চোখ দিয়ে দেখা পায়ের জেনা ওই দিকে ধাবিত হওয়া কানের জেনা কান দিয়ে শোনা হাতের জেনা হাত দিয়ে ধরা সারা রাত অ্যান্ড্রয়েডে অন্য মেয়ের সাথে গল্প করে গো এ নিজেকে মোমিন দাবি করে ভাবেন খুব কঠিন একটা ব্যাপার যত রাত বাড়বে যত টাইম বাড়বে বক্তৃতা অত কঠিন হবে যদি ভাই হাটের কারো রোগ থেকে উঠেই যাইন আমাকে ফাঁসেন না কয়েকটা বক্তৃতা মানুষ মারা গেছে আমার বক্তৃতা শুনে আমাকে আর ফাঁসেন না ভাই জেলের বাইরে থাকতে দিয়েন যদি জেলেও ঢুকি তো ওখানেও দাওয়াত দেব কোথায় পাঠাবেন টেনশন করেন আমার জন্য খাস করে দোয়া করেন তো খালি জেনা আর জেনা প্রত্যেকটা মহিলা যারা এসেছে চুল খুলে সবাই জেনা কারিনি আপনাকে আমি দেখাই একটা মহিলা যদি খালি চুল খুলে বাইরে যাই বুক পেট পরে বলছি হ্যাঁ একটা মহিলা যদি খালি চুল খুলে বাইরে যাই পাঁচ শ্রেণীর মানুষ পাপি এক মহিলা পাপি দুই যতজন লোক অপলোক নয়নে তাকে আছে তারা পাপি তিন ওর বাবা পাপি চার 
ওর বড় ভাই পাপি পাঁচ ওর কুলাঙ্গার স্বামী পাপি আবার শুনেন এক মহিলার নিজে পাপি মানুষের বাড়িতে মরা দেখতে যায় ভাবেন একবার আজকে এখানে মহিলা এসেছে বাড়িতে যেমন ছিল তেমনই এসেছে নাকি সেজে এসেছে আর বেনারসি পরে যে মেয়েটাকে আমি দেখলাম ওর কি বাসর রাত নাকি এখানে আজ ও আসলো মানে কাপুরুষের সন্তানও তাই এখানে এসেছে কাপুরুষের সন্তানও আমি মুর্শিদাবাদ থেকে আনিনি সবাই এলাকার মহিলা ও বুরখা না পরে ভালো করে হিজাব না করে আসলো কি করে আল্লাহ রসুল বলছেন এই দুনিয়া থেকে বাঁচো নারী থেকে বাঁচো দুনিয়া থেকে বারো বাঁচো নারী থেকে বাঁচো দুনিয়া থেকে বাঁচো নারী থেকে বাঁচো নারী খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস সমাজকে ধ্বংস করে দেয় টাকা এবং নারী টাকার কাছে মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে যায় নারীর কাছে মানুষের ইমান নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ রসুল বলছেন জেনা চারিদিকে শুধু জেনা আর জেনা বেড়ে যাবে এই পাঁচ শ্রেণীর পাঁচ শ্রেণীর মানুষ পাপি এক মহিলা পাপি দুই যারা দেখছে তিন ওর বাবা চার ওর বড় ভাই পাঁচ ওর কুলাঙ্গার স্বামী স্বামীর সাথে কুলাঙ্গার লাগালাম মানে ডিগ্রি কোথায় পেল জি আল্লাহ রসুল বলছেন একদম দাঁত সব ফেলে দেবো যুগ বাড়িতে আর জীবনে বাইরে বেরোবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা এখানে নিয়ে আসবেন বুরখা পরিয়ে হিজাব পরিয়ে আপনার ছোট ভাইয়ের সাথে আপনার স্ত্রী গল্প করতে পারবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা আপনার বাড়িতে পায়খানা বাথরুম থাকবে আপনার স্ত্রী রাস্তায় ট্যাপে পানি আনতে যাবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা আপনার স্ত্রী বিনা কারণে এমনি এমনি একা একা বাজারে ঘুরবে না এর নাম হচ্ছে ক্ষমতা এই জন্য আল্লাহ রসুল বললেন যে ক্ষমতা থাকলে বিয়া বিয়ে করো নইলে কি করো এত যৌবনে জ্বালা কেন রোজা করো শ্যাম পালন করো যুব যৌবনকে কন্ট্রোল করো আল্লাহ রসুল বলছেন নেসাউন মহিলারা কাছ এ আতুন পরে থাকবে আর এতুন উলঙ্গ পোশাক উলঙ্গ পোশাক মানে জি আপনার স্ত্রী যে ছোট ব্লাউজ পরে এসেছে এটা উলঙ্গ পোশাক আপনার মেয়ে যে টাইট ফিট এটা জামা পরে আছে এটা যে উলঙ্গ পোশাক এখন আবার আমাদের সমাজের মাপ কাটি হচ্ছে যত ছোট পোশাক তত বেশি শিক্ষিত ঘটনা শুনেননি একজন মহিলার সাথে আমার সাক্ষাৎ বার মুন্ডা বুঝেন তো এই এত দূর পড়েছে প্যান্ট টি শার্ট একটা তো যেতে গিয়ে দেখলাম যে এর জন্য তো পাথর আমার পরেও আসতে পারে তাকে সাবধান করা দরকার তো মহিলাকে বললাম যে এরকম পোশাক পরা লজ্জা লাগে না উত্তরটা কি হওয়া দরকার ছিল দুটো হওয়ার দরকার ছিল আমি পরবো না তো আপনার বাপের কি হতে পারতো আমি কে আসলেই তো তাই দুই নম্বর ঠিক আছে স্যার আগামী দিন থেকে চেষ্টা করব ওনার উত্তরটা আছে ইউনিক অসাধারণ উত্তর উনি বলছেন যে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট মাই কোয়ালিফিকেশন আমাকে বলছে আপনি জানেন আমার যোগ্যতা কি লে বাবা তো যোগ্যতা কোথা থেকে আসলো ব্যাপার তো বোঝা গেল না তো ও ইংরেজিতে এম এ করেছে মেয়েটা আমার সম্পর্কে জানে যে আমিও ইংরেজি অনাচের ছেলে তারপরে এই কথা বললো তা আমি বললাম যে ডু ইউ নো দ্য ডগস কুকুর দেখেছ তো বলছে আপনি আপনি ওকে কেন গালি দিচ্ছেন আমি যে দিইনি এখনও তো দিন দিয়েছি আমি বলছি কুকুর দেখেছ কি তাকে বলছে আপনি আপনার স্ত্রীকে বুরখা পরান নালে তাবুর মধ্যে ঢাকেন তো আমার কি উপহাস করছে তাবুর মধ্যে ঢাকেন শোনার এখন কথা এখানে একটু দাঁড়িয়ে বলে যাই ইসলাম নিয়ে যদি কেউ কটুক্তি করে দাড়ি নিয়ে যদি কেউ ব্যঙ্গ করে এ ব্যক্তি মুসলমান নাই আবার ওকে নতুন করে কালেমা পড়তে হবে এবার আসেন অনেকে আসেন ছোট দাড়ি বলে ছাগল দাড়ি না উজুবিল্লা এ কথা বললে ওর ইমান থাকবে না ইমান ভেঙে গেছে আবার অজু করার মতো অজু ভাঙলে যেমন নামাজ হয় না ইমান ভাঙলে মুসলমান থাকে না আবার ওকে কালেমা পড়তে হবে তোবা করতে হবে সে মহিলার কথার জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ মাথায় বুদ্ধি দিয়ে দিল ও তার মানে যত ছোট পোশাক তত শিক্ষিত তা মনে মনে ভাবলাম যে যাক পিএইচডি করেনি দাদা বুঝতে পারছেন তো ওই মহিলাকে উত্তর দেওয়া হলো ওই মহিলাকে উত্তর দেওয়া হলো যে তুমি তো কুকুর দেখেছ বললা যে কুকুর দেখেছ The dog is more modern than you because you are something dog or nothing. I said to him, 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 I
যে তোমার যে একটা কুত্তাও বেশি মডার্ন কারণ তুমি তো কিছু না কিছু পরে আছো কুকুর কিছুই পরে নাই হিসাব ছোট পোশাক মডার্নের মানদণ্ড ফেসবুকে গিয়ে দেখছি একজন মহিলা স্ট্যাটাস দিয়েছে দেখেন না এখন প্যান্ট পাওয়া যায় এখান থেকে শুরু করে এত দূর পর্যন্ত কুকুরে ধরে ছিঁড়ে দিয়েছে এমন প্যান্ট আমি তো ভাবি যে কোম্পানিতে বানায় কি করে ছেড়া বেড়া করে ছেড়া থেকে বলা হয় তো এইরকম স্ট্যাটাস দিয়ে লিখেছে ফেসবুকে দিস ইজ দ্য ফ্যাশন অফ টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অনেকদিন আগের কথা এটা আছে দু হাজার ষোলো সালের ফ্যাশন কমেন্টস কি জানেন মুসলমানের ছেলে কমেন্টস করেছে মার্শাল্লাহ আউটস্ট্যান্ডিং মাইন্ড ব্লোয়িং ফ্যান্টাস্টিক কমেন্টস করেছে তা আমি আবার লিখলাম হোয়াট ইজ দিস তা আমাকে বলছে লুক অ্যাট দ্য ক্যাপশন উপরে কি লেখা আছে দেখেননি উপরে কি লেখা আছে কি লেখা আছে দিস দ্য ফ্যাশন অফ টু থাউজেন্ড সিক্সটিন তা আমি আবার এবার ভাবছি এবার এবার আর ইংলিশ দিয়ে বলবো না বাংলা বলে সবাই বুঝবে তা আমি বললাম যদি নগ্নতা যদি ফ্যাশন হয় তো ধর্ষণ শারীরিক ব্যায়াম ঠিক না ভুল বলেছি নগ্নতা যদি ফ্যাশন হয় তো ধর্ষণ শারীরিক ব্যায়াম তোমার দিকে তাকানো মহাপাপ শহরেতে চলাই যায় না কলকাতার ওই দিকে জলসার ডেট নিলে আমি দিতে চাই না কেন যদি বাই চান্স ট্রেনে যায় ভাই তো জলসায় যায় উপকার হয় তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় শুধু জিনসের প্যান্ট আর টি শার্ট কি করে চলবো রাত রাস্তা তো দেখতে হবে আমাকে চোখ তো যাবেই তাহলে আপনার স্ত্রীকে ঢাকতে হবে এই সব নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন হাতি শাকটা আপনাকে শোনাই আনিবনে উমার রাজি আল্লাহ উতলা উমা কল কলা রসুল উল্লাহ ইসাল্লাহ ইসাল্লাম যারা নিয়মিত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খায় তাদের জন্য জান্নাত হারাম ডাকেন মুক্তি কেবার এবার ডাকেন আপনার কত বড় লোক আছে আল্লাহ রসুল সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বলছেন যারা পানবেড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই তাদের জন্য জান্নাত হারাম যারা বলছে মাকরু তারা জাতিকে ফাঁকি দিচ্ছে দুই রাজুলতা মিন্নি সাহে পুরুষের বেশধারী নারী জান্নাতে যাবে না জেনারি চুল কেটে ছোট করে ওই নারী জান্নাতে যাবে না জেনারি জিনসের প্যান্ট পরে টপ পরে ছেলেদের জামা পরে ছেলেদের জুতো স্যান্ডেল পরে ওই নারী জান্নাতে যাবে না অপর হাতি আল্লাহ রসুল বলছে এরা তো জান্নাতে যাবে না যাবে না এরা তো জান্নাতে যাবে না যাবে না এরা জান্নাতের গন্ধও পাবে না এক সাহাবি কৌতূহল বহুত জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ রসুল জান্নাতের গন্ধ কত দূর থেকে পাওয়া যায় আল্লাহ রসুল বলছে চল্লিশ বছরের রাস্তা দূর থেকে কত দূরে থাকবে মহিলা जलनुपुर चले नाम दायुस যার বাড়িতে সারা দিন টিভি সিরিয়াল চলে সিনেমা চলে গান চলে বাজনা চলে এর নাম হচ্ছে দায়ুস শাহনুর ভাই ও যদি হজ করে সৌত্তর বার হজ করলো জন্য থারাম কেন ও আমানতের খেয়ানত করেছে দায়ুস জান্নাতে যাবে না যে দায়ুস সে কখনোই জান্নাতে যাবে না আজকে যতজন মহিলা বুরখা ছাড়া এসেছে প্রত্যেকের গার্জেন দায়ুস ভাড়াটা দিয়েন ভাই অনেক দূর এসেছে खबरदार जर सामने निजे के मिलिए धरो ना देखिए बेड़ो ना बेड़ा महिला চুল বুক পিঠ ইত্যাদি বের করে এসেছে ছিচি ছিচি যতজন গার্জেন রয়েছেন সব গার্জেন হচ্ছে দায়ুস সব ভাই পাপি আগামী কালকে থেকে আপনার স্ত্রীকে আপনার মেয়েকে আপনার ভাতিজিকে বুরখা পরাতে হবে নগদ পরাতে হবে পরাতেই হবে যে কোনো মূল্যে নইলে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন খুব কড়া কথা বলেছেন আল্লাহ রসুল আর দায়ুস লাজ খুলুল জান্না 
দায় উজ্জ্বলতে যাবে না টাইমটা একটু বলবেন কতটা আছে আমার আর দশ মিনিট আচ্ছা আরো অনেক বক্তা আছে সবাইকে সুযোগ দিতে হবে ইনশাল্লাহ তো এই দায়ুস জান্নাতে যাবে না তাহলে ওই যে বাবা এখানে বসে আছে মেয়ে ওদিকে তো বাবা তো দায়ুস সে তো জান্নাতে যাবে না জি তাহাজ্জত পড়লেও যাবে না অর্থাৎ পরিবর্তন করতে হবে ওই হাদিসে হাদিসের অর্ধেকে তো বলতে পারিনি হাদিসটা একটু তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে শেষ করে দেবো তারপরে আল্লাহ রসুল বললেন ও একশো রসর বুল খামরে মদ পান বেড়ে যাবে মদ মানে আল্লাহ সাল্লা বলছে আমি বলিনি জি এবার হুজুর কি বলছে নেশা দুই প্রকার একটা যে মাখরু পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট এটা যে মাখরু হুজুর বলছে কিন্তু আর ওই হেরোইন ফ্যান্সিডিল ইত্যাদি হারাম চলেন আমাদের হুজুরকে জিজ্ঞাসা করি আমাদের হুজুরের নাম কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আনা আয়সা তারা জিয়াল্লা কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম আয়সা রাজি আল্লাহ বলেন আল্লাহ রসুল্লাম বলেছেন কুল্লু মুসকিন খামরিন অকুল্লু খামরিন হারাম প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু মদ আর প্রত্যেকটা মদই হারাম দুটো হাদিস এখানে বলবো এ হাদিস হুজুর বলে না এই দুটো হাদিস হুজুর বলে না উমর রাজি আল্লাহ বলেন তিরমিজির হাদিস যে ব্যক্তি বিড়ি পান করবে তাকে আশি লাঠি পেটাতে হবে কত লাঠি আপনার বাপকে মারতে হবে আশি লাঠি আপনার ছেলেকে মারতে হবে আশি লাঠি অপর হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি বিড়ি খাবে ওকে চল্লিশ জুতার বাড়ি মারতে হবে জি এটা হাদিস মুশকিল এ কথা যে হুজুর বলে না কেন হুজুরের এখানে খৈনি গুজা থাকে হুজুর কি করে বলবে হুজুরই তো মহাবিপদ হুজুর একবার রেডি থাকে যে আজান শুরু আছে গুল করতে শুরু করেছে বলেন আল্লাহ রসুল বলছে কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা রসুন খেয়ে মসজিদে শোনা এটা কি হারাম হারাম নয় হারাম নয় কেন যে গন্ধ লাগবে মানুষের কষ্ট হবে মানুষকে কষ্ট দেয় ইসলামে যায় নয় তো এটা এই জন্য এবার ও গুল করে ইমামতি করছে তাহলে ওই তো পাপের ফ্যাক্টরি অবস্থাটাই আমি আপনাকে কয়েকটা হাজির শোনাচ্ছি দেখুন বিড়ি পান বিড়ির দাম কত কুড়ি পয়সা তিরিশ পয়সা কিছু একটা হবে একটা বিড়ি যথেষ্ট আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইবাদত কাজে লাগবে না এলাকায় বিড়ি টিড়ি চলে ও আচ্ছা চলে জর্দাও চলে আচ্ছা মৌলবিরাই তো খাই নাকি তো আমি আপনাকে কয়েকটা হাদিস শোনাচ্ছি দেখুন আল্লাহ রসুল বলছেন একজন ব্যক্তি সফরে গেলেন সফরে ব্যক্তির কথা কেন বললেন সফরে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে তো উনি সফরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ফাঁকা মাঠে হাত তুলে বলছে ইয়ারাব ইয়ারাব হে আমার প্রতিপালক হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ রসুল বলছে আচ্ছা বলো তো ওকে আল্লাহ কি করে ক্ষমা করবে ওকে আল্লাহ কি করে ক্ষমা করবে একটু আগে যে খাবার খেলো ওটা হচ্ছে হারাম একটু আগে যে পানীয় পান করলো ওটা হারাম ওর গায়ে যে পোশাকটা আছে ওটা হচ্ছে হারাম লাস্টে আল্লাহ রসুল বলছে গুজিয়া বিল হারাম ওর বেড়ে উঠাটাই হারাম কি করে আল্লাহ কবুল করবে ক্লিয়ার না তার মানে যে ব্যক্তির বাড়িতে বন্ধন আছে গ্রুপ লোন আছে গ্রুপ লোন আছে এলাকায় গ্রুপ লোন আছে এলআইসি টাকাতে খায় সুদ ঘুষের সঙ্গে যুক্ত পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট খাই বিক্রি করে ইত্যাদি কাজ করে এরা সবাই কারো দু আল্লাহর কাছে কবুল হবে না হাদিস মুসলিম শরীফ আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্নাল্লাহ হাতে ইবুল লাগবেল ইল্লাতে বা আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিসরা আল্লাহ গ্রহণ করেন না আর আবি হুরায়রা তারা জি আল্লাহ তাআলা আনুমা কল কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তাআলা আনু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লাদখুলুল জান্নাতা লাহামুন ওই গোস্ত জান্নাতে যাবে না মিনাল সোহতে যে গোস্ত হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে যে গোস্ত বন্ধনের টাকা খেয়ে গড়ে উঠেছে এ গোস্ত জান্নাতে যাবে না গোস্ত বলছে এখন আর আবি হুরায়রা তারা জি আল্লাহ তাআলা আনু বলেন কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু বলেন 
রসুল সাল্লাম বলেছেন লাট খুলুল জান্নাতা জাসাদা ওই দেহ জান্নাতে যাবে না গুদিয়া বিল হারম যে দেহ বিড়ি খেয়ে গড়ে উঠেছে পান বিড়ি জর্দা গুল সিগারেট পান মানে খালি পান ভাবেন না জর্দা সহ যারা খেয়ে গড়ে উঠেছে তারা জান্নাতে যাবে না कुकुर তেমন মুগুর লাগবে তো হুজুর কে বলবে হুজুর হেরোইন হারাম না হালাল হুজুর বলবে হারাম কোথায় আছে অমুক কিতাবে আছে পরের পৃষ্ঠা এটা আছে বুঝতে পারেননি তার পরের পৃষ্ঠা আছে আল্লাহ রসুল বলছেন আয়সা রাজা তারা বর্ণনা করছেন যে কুল্লু মুসকিরিন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু আজকে অবস্থাটা কি তাহলে বুঝতে পেরেছেন বাবরি কেন গিয়েছে যে কড়া লোক নামাজ পড়ে তাদেরই তো কবুল হয় না হয় সুদের সাথে যুক্ত নাহলে আল্লাহ আকবর আর একটা ফেত আমাদের সমাজের লটারি আছে এলাকায় একবারে এমন ভাবে বসে থাকে ফেরেস্তা বসে আছে এরকম ভাব লটারি কিনে কিনে আমি অবাক হয়ে যাই অফিসার মানুষও লটারি কিনে এরা তো শিক্ষিত না কোনো অফিসার যদি তাবেদ ঝোলা এ মূর্খ না হিন্দুদের পুজো হচ্ছে পুজোর সময় আপনি মিসকি মিসকি হাসেন আপনার মধ্যে এডুকেশন আছে শিক্ষিত মানুষ কি মূর্তি মানে পুজো করে আপনি হাসছেন কিন্তু তাবিজ আপনার ওখানে ও তো চোখ কান মুখ কিছু আছে এ তো কিছুই নাই কি দিয়ে হেল্প করবে আশ্চর্য একটা ব্যাপার আজকে আমরা দেখেন মানুষ হয়েছে মাজার মুখি আছে না এলাকায় মাজার আছে না কোথায় মাজারের নাম করেন একটা কি নাম দর্শনা দাতা বাবা রাইট দাতা বাবা আল্লাহ জানে যে দাতা বাবা কবরে আছে কিনা আল্লাহ জানে মাজারে যা হচ্ছে শির্ক মাজারে যা হচ্ছে শির্ক দাতা বাবার কাছে মানুষ কেন যায় সন্তান হওয়ার জন্য তাই না আচ্ছা এবারে আপনাকে একটা কোশ্চেন করি দু একটা এলাকায় গরু আছে তো গরু ছাগল সবই তো আছে তাই না ভাবছি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট বা অন্য ডিস্ট্রিক্টে নাও থাকতে পারে তো তো গরুর বাচ্চা হয় ছাগলের বিড়ালের কুকুরের কখনো কে দেখেছেন কোন কুকুর দাতা বাবার কাছে গিয়ে বলছে আই হ্যাভ নো চাইল্ড ক্যান ইউ গিভ মি সাম চাইল্ড विधान मानी मिसेन मुसलमान सोनाली जी आज की सब जगह मार खाचे मुसलमान क्या আল্লাহর বিধান থেকে দূরে সরে গেছে এই জন্য এই জন্য আর বাড়িতে বাড়িতে হারাম বাড়িতে বাড়িতে হারাম যারা জালসা কমিটি হয়তো তার তাদের মধ্যেও আছে নাকি বিড়ি জর্দা ইত্যাদি যদি থাকে আজকে ত্যাগ করতে হবে ভাই খুব মুশকিল একটা ব্যাপার অতএব এখানে আমি বুঝাতে চাইলাম যে জর্দা গুল ইত্যাদি হারাম এবার শুন কোরআন থেকে বলি আল্লাহর আল্লাহ সোমানাতলা বলছেন রিবা कलके बंधने बीते आज के बस प्रतिज्ञा कर जा सामले नीबें आल्ला महापाप कर फेले ना एटुकु सामलान समय दीते कर बंधन तरफ घोषणा हलो क्या घोषणा कर लो আমরা তো অনায়াসে যুদ্ধ জিতবো নাকি আল্লাহ তরফ থেকে যুদ্ধের রসুলের তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা হলো এবার একটু আপনার সাথে কথা আমার এই বক্তৃতা শোনার পরেও যদি আপনার বাড়িতে গ্রুপ লোন থাকে 
যদি বন্ধন থাকে তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে আসেন আমি রেডি তাই হচ্ছে না আল্লাহ বলেন মমিন ছেড়ে দাও মমিন না যুদ্ধের এলান তারপরে আপনি শোনার পরে ভাবছেন যে আরে আমি রেডি আসেন না আই এম রেডি টু ফাইট উইথ ইউ বোথ অফ দেম আসেন আপনাদের আপনাদের দুজনের সাথে আমি ফাইট করার জন্য প্রস্তুত এবার খুব কঠিন কথা বলবো আল্লাহ রসুল বলছেন আবু দাউদের হাদিস আর রিবা সাবুনা জুজান এক টাকা সুদ খেলে সৌত্তরটা পাপ হয় কটা পাপ এক টাকা সুদ খেলে সৌত্তরটা পাপ হয় এক টাকা বন্ধন নিলে সৌত্তরটা পাপ হয় সবচেয়ে নিচের পাপ হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনা করা বুঝেন নি মনে হয় এখনকার মানুষ তো বুঝে না জেনা মানে পরে বলি আপনার আব্বা মানে এভাবে কষ্ট দিয়ে বলছি কিছু মাইন্ড করেন না আপনার আব্বা আর আপনার আম্মা রাত্রিবেলায় শুয়ে আপনাকে তৈরি করেছে না এখন আপনি ছেলে ওই ছেলে আপনার মায়ের সাথে শুচ্ছেন নাউজুবিল্লা মিন জালিক এটা কি কল্পনা করতে ভালো লাগে বলতে তো কত কষ্ট হয় ছি ছি মায়ের সঙ্গে জেনা যার বাড়িতে বন্ধন আছে সে প্রত্যেক মানুষ তার মায়ের সঙ্গে জেনা করে এমনি এত গজব আসছে আমাদের উপরে ইহুদি খ্রিস্টানরা জানে যে সুদ একটা মহাপাপ মুসলমানদের মধ্যে সুদ ঢুকে দাও আপনা আপনি ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে তাই তো হচ্ছে আমাদের অবস্থা আর এক হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন এক টাকা সুদ খেলে ছত্রিশ জন নারীর সাথে জেনা করে যে পাপ হয় তার চেয়ে বেশি পাপ হয় এক টাকা সুদ খেলে আপনার বাড়িতে লক্ষ লক্ষ টাকা সুদের কারবার বলে আমি গরিব মানুষ কি করব আপনার দাদাও আপনার চেয়ে গরিব ছিল আল্লাহ রসুল পেটে পাথর পেতে ছিলেন কই এরকম অবৈধ পন্থা তো অবলম্বন করেননি কেন আজকে আপনি আপনার কপাল পোড়া আপনার কপাল পুড়ে গেছে তাই আজকে আপনার এই অবস্থা এরকম যে আপনাকে ত্যাগ করতে হবে এই বক্তৃতা শোনার পরে যদি কারো বাড়িতে বন্ধন থাকে আমি জানি না সে মানুষ কিনা আপনি বন্ধন রাখেন বা ছাড়েন আমার পাঁচ পয়সা লাভ নেই তবে আপনাকে বাঁচাচ্ছি কেন জান্নাতে গেলে একসাথে থাকতে চাই এটুকুর জন্য আপনি আমল করলে আমার একটু নেকি হবে এটুকুর জন্য আমি বন্ধনের বিরুদ্ধে এত কথা বলেছি হয়তো কোনোদিন বন্ধন ফ্যাক্টরির লোকই এত গুলি করে মেরে দেবো আমাকে কিন্তু জাতিকে বাঁচাতে হবে জি বাঁচাতেই হবে যে কোনো মূল্যে জাতিকে বাঁচাতে হবে বন্ধন ছেড়ে দেন এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ও একিল্লা রিজাল পুরুষ কমে যাবে সমাজে পুরুষ নাই আছে পুরুষ মানে যে প্রতিবাদ করবে পুরুষ মানে যে সিংহ পুরুষ এত বড় বাবরির রায় হয়ে গেল আমাদেরকে পাঁচ একর জমি দিল ভিকারি আমরা কই কত বড় বড় নেতারা তো কথা বলেনি সরকারের জায়গায় তো আমাদের মসজিদ হবে নাকি আমাদের নিজের জায়গায় মসজিদ হবে ইচ্ছা করলে আমরা মসজিদ করতে পারি এই যে ইমাম সাহেবরা মাথায় যে একটা তোয়াল তোয়ালে দেয় না তোয়াফ এই যে কি বলে আবদুল্লাহ বলা হয় এইটা যদি খালি কোমরে বেঁধে নিত না কোনো বাপের বেটা ছিল কথা বলার অবস্থা কি খারাপ আমাদের পুরুষ কমে গেছে এবার দেখাই আমার সামনে অনেকে নারী বসে আছে তেষ্ঠক দেখি যারা বিবাহিত তারা ভালো করে বুঝবেন আপনার স্ত্রী মাসে কদিন নামা নামাজ পড়ে না মোটামুটি পাঁচ ছদিন কেন ঋতু হয় না মাসিক হয়তো মেন্স হয় মেন্সে কারণে কদিন নামাজ পড়ে না ধরেন ছদিন মাসে কদিন ছদিন চব্বিশ দিন নামাজ পড়েন আর আপনার যে ছেলেটা বা যে যুবক ভাইটা ও সপ্তাহে ছ দিন ঋতু থাকে ছ দিন মাসিক হয় শুক্রবারের দিন ফজরের পরে ভালো হয় আর জুমাতে যাই নামাজ আদায় করে আবার আসর থেকে মাসিক শুরু আল্লাহ রসুল বলছে ওই কিল্লা রিজল পুরুষ কমে যাবে পুরুষ কমে গেছে ওর বাপ ওকে স্কুলে পাঠাচ্ছে যাওয়ার সময় বলছে বাপ রাস্তায় যদি কোনো অন্যায় হয় কিচ্ছু দেখব না চোখ মুখ বুঝে স্কুলে যাবা শেখায় না শিখায় কিনা এই জন্য তো সমাজে এত অন্যায় ছেলেকে শিক্ষাটা দিচ্ছে দেখেন একবার লুকমান হেকিম বলছে হে আমার কলিজার টুকরা আকিমি সলা সলাত কায়েম করো নামাজ পড়ো ও আমুরুবিল মারুফ ভালো কাজ মানুষকে বলে দাও ভালো কাজের নির্দেশ দাও অনহা নীল মুনকার খারাপ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করো নামাজ পড়ো ভালো কাজের কথা বলো আর খারাপ কাজ থেকে কি করো নিষেধ করো কিন্তু পরের বাক্যটা জটিল বললেন পরের বাক্যটা বলছে অসবির আলামা সাবাক বেটা একটু ধৈর্য ধারণ করো কেন 
কি কারণে বলল নামাজ পড়তে গেলে কেউ কিছু বলবে বলবে না আমি যদি বলি যে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আয়তুল কুরসি পাঠ করলে জান্নাতে যাবেন জাননি কেন মরেননি তাই তাহলে আদিস ওই আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে বলা হলো যে সাইদুল ইস্তেগফার সকালবেলায় যদি কেউ একবার পড়েন সারা দিনের মধ্যে মরলে জান্নাত সন্ধ্যাবেলায় পড়লে সারা রাত টু ফজর এর মধ্যে মারা গেলে জান্নাত বাপরে বাপ সাইনুর ভাই কি সুন্দর সুন্দর কথা বলছে এটা ঠিক আছে ছেলেকে এই কথা বলেছে তারপরে বলছে বেটা অন্যায় কাজ থাকলে অন্যায় কাজ ঘটলে সামনে কি কেউ অন্যায় করলে তাকে বাধা দাও একটা ছেলে ক্যারাম খেতে জি এটা খেলা যাবে না যে আল্লাহ রসুল বোঝে যারা ক্যারাম এবং লুডু খেলে তারা নিজের হাত শোরে রক্তের মধ্যে ঢুকে ফেললো ওই ছেলেটা আইপিএল দেখছে বলি জি এটা দেখা যাবে না এটা জেনা এটা দেখা যাবে না এটা জেনা ওকে বাধা দিবেন এলাকায় বলবেন যাই দোকানে পান বিড়ি জলটা রাখা হবে না এলাকায় মানুষ সলাতা দেয় না করলে তাদেরকে ধমকে নিয়ে যাওয়া সলাতা দেয় করানোর জন্য এলাকায় অনেক যুবকেরা অর্কেস্ট্রা গানের আয়োজন করেছে আপনি তাতে চানা দিবেন না কেউ পুজো চানা চাইছে আপনি দিবেন না এবার কি হবে পিঠের চামড়া জাতি তুলে নেবে এই জন্য ছেলেকে বললেন অসবির আলামা সাবাক এখন তোমার পিঠের চামড়া তোলা হবে রেডি হও এখন তোমার পিঠের চামড়া তোলা হবে জাতি তোমার কথা সুন্দরভাবে মেনে নেবে না অতএব বেটা তুমি ধৈর্য ধারণ করি ও বাপ দেখেন এভাবে বাপ ছেলেকে বলবে বেটা অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করবা তাতে যা হয় হোক মৃত্যু তো মৃত্যু মরতে হবে তো একবার জি না হয়তো সেরকে তারা জিও কুত্তে কে তারা মাঝিও বাঁচতে হলে বাঘের মতো বাঁচতে হবে কুকুরের মতো বেঁচে লাভ না লাভ নেই কারণ পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে মেশকাত শরীফ হাদিস নম্বর সেভেন্টি থ্রি আর টেনশন আছে সাইনুর রহমান কবে কোন স্টেজে গুলি খেয়ে মরবে এটা আল্লাহ লিখে রেখেছে তো ভয় কিসের রে ভাই মরতেই তো হবে আপনার সাথে কোন মেয়ের বিয়ে হবে পৃথিবীর সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লেখা আছে তুই এত পেছনে ঘুরেন কেন আপনি ফালতু পরের মেয়ের পেছনে কেন ঘুরেন আরে ভাই যতই ঘুরেন আল্লাহ যা লিখেছে তার সাথে হবে টেনশনের কারণ নাই তাহলে ওই কিল্লা রিজাল পুরুষ কমে যাবে পুরুষ কমে যাবে মানে এটা কমে গেছে বাজারে যান নারী আর নারী ঘাটে যান নারী আর নারী হাটে যান নারী আর নারী স্কুলে যান নারী আর নারী কলেজে যান নারী আর নারী জাহান নামে যান নারী আর নারী আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন আমি জান্নাত দেখলাম জাহান নাম দেখলাম জান্নাতে দেখলাম কিছু গরিব মানুষ আর জাহান নামের মধ্যে তাকে দেখলাম শুধু নারী আর নারী নারী আর নারী কিছু পুরুষ কেন নারী মানে কি বোধের ফ্যাক্টরি দুজন বসলে মাসাল্লাহ ইবলিচ পালিয়ে যায় যে আমি তো এত করতে বলিনি আল্লাহ হয়তো পাথর ফেলবে আমার ভাগে খারাপ আছে বলে হয়তো ইবলিশ পালিয়ে যায় তাহলে ওই কিল্লা রিজাল পুরুষ কমে যাবে সমাজে পুরুষ কমে গিয়েছে মসজিদ ঘম ঘম করবে মসজিদ আপনি সলাতাই করবেন আপনি যাবেন আপনি কোরআন নিয়ে গবেষণা করবেন রিসার্চ করবেন আপনি হাইলি এডুকেটেড একটা মানুষ আল্লাহ কোরআনে বারবার বলছেন যারা নলেজেবল মানুষ যারা শিক্ষিত মানুষ যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্যই কোরআনটা আজকে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ ইমাম সাহেবরা ওরা বিজ্ঞান বুঝে না অর্থনীতি বুঝে না তারপরে সমাজ নীতি বুঝে না শুধু মাদ্রাখে পড়ে ইমামতি করছে আছে না এমন তো তারা এই দুনিয়া বিজ্ঞান তাদের নাই তাহলে ও কোরআনে যে এক হাজারের উপরে বিজ্ঞানের আয়াত আছে কি করে বুঝবে ও কি করে বুঝবে তাহলে বোধ সাইড এর শিক্ষা দরকার যে শিক্ষাতে সাকসেস ফর হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার আফটার এখানে এবং পরে জীবনে যেন সুন্দর হয় আজকে আমাদের মুসলমানের ছেলেরা ফলো করে কাকে দেন পুরুষ যে নাই বলছি মুসলমানের ছেলেরা ফলো করছে কাকে হা নিশিংকে এদিক দিয়ে চেষে তুলে দিয়েছে এদিক দিয়ে চেষে তুলে দিয়েছে ক্যাঙ্গারুর মতো মাছ দিয়ে সাজুরুর মতো রেখে দিয়েছে মাছ দিয়ে আছে না এটা টি শার্ট পড়েছে এত বড় মুখ রাত্রেবেলা দেখলে ভয় করবেন কেন ওর বাপ জীবিত নাই ও এটা করে কি করে একই টেবিলে খাচ্ছে ওর মা এম এ পাস ওর বাপ ট্রিপল এম এ ওই কানে হেডফোন ঢুকে ও হিন্দি গান শুনছে ইংরেজি গান শুনছে আর বুঝতে পারছেন আরো কি দেখছে ওর বাবা একই টেবিলে বসে আছে আর এখন তো মাসাল্লাহ তোমার একাল্লাহ পাবজির শেষ নাই সারা রাত যাবত গালাগালি চলছে পাবজি চলছে মনে মনে কি মানে কেউ কাউকে হত্যা করছে এরকম একটা ব্যাপার চিৎকার করছে যুবক রাজ কি শেষ রেল লাইনে কেটে মারা যায় ট্রামে ট্রেনে মারা যায় কত এরকম হচ্ছে যুবকদের আজকে এই অবস্থা যুবক উমার রাজিল খোলা তরবরি নিয়ে চলে আসছেন আমির হামজা রাজিল বলছেন আল্লাহ রসুল উমার আসছে যে আবার কি ঝামেলা পাকাবে নাকি তার নাম না আমি আল্লাহ কাছে দোয়া করেছিলাম জিবরাল পাশে বসে আছে ও ইসলাম গ্রহণ করতে আসছে সোহান আল্লাহ চলে আসলেন 
এসে বলছেন যে আপনি কি আল্লাহর তরফ থেকে পেরিত রসুল বলছে জি হ্যাঁ তো ঠিক আছে কালেমা পড়ান আমি রেডি কালেমা পড়িয়ে দিয়েছি পড়ানোর পরে কালেমা পড়ানোর পরে বলছে আপনি যে সলাদ আদায় করেন এটা কি আল্লাহর তরফ থেকে বলে জি হ্যাঁ বলছে ঘরের মধ্যে বসে কেন চলেন দেখি খুন বাপের ব্যাট আছে আমাদেরকে ঠেকাই উমার রাজার পরে খুললাম খুলা দাওয়াতের কাজ শুরু হয়েছিল একুশ বাইশ বছর বয়স তখন উমারের যুবক কাকে বলে দেখেন একটা সাহাবি কোরমা খেজুর খাচ্ছিল আল্লাহ রসুল বলছে যে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানে মারা গেলে ও পারে জান্নাত সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবো আই এম রেডি টু গো দেয়ার চলে আমি তো প্রস্তুত তাড়াতাড়ি চলেন আমি রেডি চলে গেলেন যুদ্ধ করলেন কাফের থেকে শেষ করে দিয়ে নিজে শহীদ হয়ে গেলেন আল্লাহ সমতা থেকে জান্নাতে দিয়ে দিল যুবক এরকম হতে হবে যুবক রেডি থাকতে হবে সবসময় দিন ইসলামের জন্য দিন ইসলামকে চর্চা করতে হবে দেখেন না আজকে আমেরিকার স্টাইল হয়েছে যুবকদের দাঁড়িয়ে রাখা আর টাকনু উপরে প্যান্ট আমাদের সবচেয়ে বড় স্টাইলিস্ট হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কত বড় সৌভাগ্য আমাদের যে ও যে স্টাইল দু হাজার উনিশে হচ্ছে আঠারোতে হচ্ছে সাড়ে চোদ্দ বছর আগে আল্লাহ রসুল কত বড় স্টাইল বাঁধছিলেন আজকে অবাক হয়ে যায় গান্ধীজি বলছেন গান্ধীজির নাম শুনেছেন না শুনেন আপনার যোগ্যতা থাকলে যাতে আপনাকে দাম দিবে আমরা কোনো জায়গায় গেলে আমি বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতে হয় আমাকে তো লুঙ্গি পরি আর টি শার্ট একটা গায়ে থাকে ধরেন অনেক লম্বা তো এক জায়গায় আমার গাড়ি আটকে দেওয়া হলো কেন গাড়ি নাকি জোরে চালানো হচ্ছিল আটকে দেওয়ার পরে আমাকে বলছে যে আপনি আমার ওই ভাইটাকে বলছে যে আপনি গাড়ি জোরে চালিয়েছেন তা আমি আমার নামলাম আমি স্যার কী হয়েছে গাড়ি এত জোরে চালাচ্ছেন তা বললাম যে স্যার কত স্পিড ছিল বলছে আসেন দেখাচ্ছি এটা যন্ত্র আছে উনি বলছেন চোদ্দ লক্ষ টাকা দাম যন্ত্রটাকে দেখালেন সিক্সটি সেভেন সাতশোটি স্পিড ছিল তো আমাকে বলছে ইট ইস রিকলেস ড্রাইভিং এভাবে গাড়ি বেপরোয়া গাড়ি চালানো তাহলে স্যার এটা তো বেপরোয়া গাড়ি চালানো আমি বাংলায় কিন্তু বলছি স্যার এটা তো বেপরোয়া গাড়ি চালানো না এটা এন এস থার্টি ফোরে সিক্সটি সেভেন এটা তো থাকতে পারে স্যার কি পরে আছে লুঙ্গি আর টি শার্ট মুখে দাঁড়িয়ে মানে মূর্খ আনালে মাদ রাখায় পড়া মাল ও ভেবেছে এরকম তারপরে আমাকে বলছে নো ইট ইস রিকলেস ড্রাইভিং আমি যে ক্যান উড টেল মি দ্য ডেফিনেশন অফ রিকলেস ড্রাইভিং হা করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমাকে বলছে আপনাকে বললাম না বলছে নো ইউ জাস্ট স্পিক উইথ মিন ইংলিশ আই ডোন্ট নো বেঙ্গলি নাও তুই কথা বলতে হলে ইংরেজিতে বলবি আমি বাংলা বুঝিনি এখন ভাই আমার সাথে পনেরো কুড়ি মিনিট তর্ক আমি ইংরেজি বলে ও বাংলা বলে বুকের কাছে ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিলেন আমি বলছি জাস্ট ওপেন ইউর ক্যামেরা ওয়াই ইউ ক্লোজ ইউর ক্যামেরা শুরু করে দিলাম এবার কিছু চেষ্টা করলো বলার সাত আটটা ভুল বললো ভুল বলার পরে যাক লাইসেন্সটা রেখে দিলো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ঘটনা ঘটল মানে আমাদেরকে দেখলে মনে করে মূর্খ ও যে গোটা জাতিকে শিক্ষিত করেছে কে আপনাকে যদি বলি কিসের শিক্ষক আপনি বলো আমি ম্যাথ করাই আপনি আমি ফিলোজফি আপনি আমি ইংরেজির হোয়াট এভার দ্য সাবজেক্ট ইউ নেম মোহাম্মদ সাল্লাম ইজ দ্য টিচার অফ ইট নট অনলি দ্য টিচার ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য টিচার অফ দ্য ইট কি বলবো আপনাকে আপনি যে সাবজেক্ট করেন না কেন ওই সাবজেক্টের আব্বা আল্লাহ রসুল গান্ধীজি বলছে গান্ধীজি যোগ্যতা থাকলে সব জায়গায় আপনাকে দাম দাম দেবে গান্ধীজি বলছে আই হ্যাভ রিড এ লটস অফ বায়োগ্রাফি ইন মাই লাইফ হোয়েন আই গট মোহাম্মদ সাল্লাম বায়োগ্রাফি ইন মাই হ্যান্ড I read it thoroughly, honestly, I tell to the world the biography was an unique and unparalleled. Bipoda bode chhe, kichu kwaar nai. Gandhi ji bode chhe, aami bohu ji boni gronthu bode chhe, aamar ji bode, jakhon aami Allah Rasuler ji boni pelam, I read it thoroughly, 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 aak bade line by line, line by line pohlam, kya no? Bhol dhara jannam. Line by line pohlam. Tar bode shesha bode chhe, shottho kotha bode te gale boli, piti bite eato shundar ji boni, aar karu thakte bode na. Sohan Allah. Yeh Rasul ke baad diye, खूब कटिपति घर एकम्र सतान मुसाबीन मुसाबीन उमर আল্লাহ রসুল একদিন কোরআনুল করিম তেলত করছে আপনি যুবককে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলছি ওই যে ওই কিল্লা রিজাল পুরুষ কমে গেছে আল্লাহ রসুল কোরআনুল করিম তেলত করছে এসে বলছেন ও চাচা কি পড়ছেন ওই যে বেটা এটা কোরআন পড়ছি ওই যে আমি পড়তে চাই তাহলে রসুল বলছে বেটা ইসলাম গ্রহণ করতে হবে বলছে কি করতে হবে বলেন ওই যে গা ধুয়ে আসো গোসল করে এসে ইসলাম কবুল করলেন রক রোগে যুবক একটা ছেলে খুব 
স্টাইলিশ দেখতে সুন্দর আল্লাহ রসুল নিজে তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন তাহলে ভাবেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর আল্লাহ রসুল তিনি যদি কারো প্রশংসা করেন তাহলে ভাবেন ইচ্ছে কেমন মক্কাত মদিনায় তাকে পাঠানো হলো দাওয়াতের কাছে কার কাছে পাঠানো হয়েছে কাফের বেইমানদের কাছে আপনি তো উঁচু টুপিয়ালার কাছে যেতে ভয় পান যে মারবে মনায় তারা গিয়েছে কাফেরের কাছে দাওয়াতের কাজ করছে একটা গোত্র প্রতি খোলা তরবারি নিয়ে এসব যাই কি নাকি তুমি নাকি বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছ বুঝে চাচা আপনি একটু বসুন না আমি যদি বিভ্রান্তি ছড়া আপনি বলেন আমি চলে যাব আমি যা বলবো তা তো মানতে হবে এমনটা না যুবক ছেলে দেখেন ওর ক্ষমতা বেশি থাকা দরকার ওর মুখের ভাষা আরো রাফ হওয়ার কথা সে অত বড় একটা মানুষকে বলছে চাচা একটু শোনেন যদি খারাপ লাগে তা আপনি বলেন আপনার এলাকা থেকে চলে যাব শুনতে 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 বলছে আচ্ছা এসব তোমাকে কে শিখিয়েছে গো বুঝে আল্লাহ রসুল বুঝে আমি ওই রাস্তায় যেতে চাই আলহামদুলিল্লাহ উনি ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন এরকম ভাবে মুসাবিন উমার রাজ দাওয়াতের কাজ শুরু করতে শুরু করলেন যুদ্ধ চলছে তুমুল যুদ্ধ শেষ দিক শেষের দিকের কথা বলি খুব যুদ্ধ চলছে মুসাবিন উমার আল্লাহ রসুলের মতো প্রায় কিছুটা দেখতে ছিলেন মুসাবিন উমর কঠিনভাবে যুদ্ধ করছেন একবারে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লম্ফ জম্প করছে পতাকা তার হাতে ডানাতে পতাকা বামাতে তরবারি কখনো বামাতে পতাকা ডানাতে তরবারি কাফের বেদিনরা তার ডানার থেকে নামিয়ে দিল এখান থেকে বামাতে ধরলেন তারপরে সে লম্প জম্প করছেন বামার থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো মুখের থুতনির মধ্য দিয়ে তিনি পতাকা ধরে আছেন এমত অবস্থায় পেছন থেকে এক বেইমানে সে তার গলাটাকে নামিয়ে দিল সে লীন হয়ে গেল মাটিতে পড়ে গেল যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ রসুল বলছে কে কে মারা গিয়েছে কে কে শহীদ হয়েছে দেখো আমার সাহাবিরা খুঁজতে খুঁজতে এসে আল্লাহ রসুলকে একজন খবর দিল আল্লাহ রসুল মুসাব বিনু মায়েরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন বলেন তো হাত এক জায়গায় পা এক জায়গায় মানে ছেড়া বেড়া করে কেটেছে তো এক সময় পাওয়া গেল পাওয়া যাওয়ার পর আল্লাহ রসুলকে নিয়ে যাওয়া হলো তার পরনে শত শির মানে জীর্ণ একটা কাপড় চারিদিক ছেড়া তার গায়ে একটা চাদর সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুল যদি এই চাদর দিয়ে পা ঢাকি তো মাথা বেরিয়ে যাই মাথা রাখলে পা বেরিয়ে যাই কি করব আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে বলছে হাই মুসাহেব তোমার আম্মাকে আমি কি বলবো এত গতিপতি ঘরের সন্তান এত পোশাক তুমি দামি দামি পড়তে এত সুন্দর তুমি দেখতে আজকে পৃথিবী থেকে যখন বিদায় নিচ্ছ তোমাকে একটা কাপড় আমরা দিতে পারছি না কত বড় কষ্টের দিন সাহাবিরা কান্না করছেন তাকে দেখে মুসাব বিন উমার আল্লাহ রসুল বলছে মাথাটাকে ঢেকে দাও আর জঙ্গলি ঘাস দিয়ে তার পাটাকে ঢেকে দাও আমি দেখতে পাচ্ছি জান্নাতের মধ্যে পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সোহান আল্লাহ এছে মুসাব বিন উমার এছে মুসাব বিন উমার রাজিয়াল্লাহ প্রত্যেকটা যুবককে এরকম হতে হবে আব্দুল্লাহ নামের একজন সাহাবি ছিল আব্দুল্লাহ চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বন্দি হয়ে গিয়েছেন বাদশাহ আব্দুল্লাহকে দেখে বলছে আব্দুল্লাহ তোমার চেহারা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি তুমি যদি আমাদের কালে মা পড়ো খ্রিস্টান হয়ে যাও আমাদের কালে মা পড়ো আমার কন্যার সাথে তোমার বিয়ে দেব আর সম্পত্তির কিছু অংশ তোমাকে দিয়ে দেব বুঝে কার কালে মা বলে যে আমার কালে মা যে একবার আল্লাহর কাছে মাথা নত করেছে আল্লাহ রসুলের কথা মেনেছে সে কখনো অন্যের কালে মা পড়তে পারে না প্রহরীদেরকে বলা হলো বাদশা বলছে ওই দেখে দেখাও ফুটন্ত তেলের কড়াই ওকে বলো ওর মধ্যে ওকে ঢুক চুবিয়ে মেরে ফেলা হবে সে বলছে আমি মরার জন্য প্রস্তুত রাজা আমার অফার দিল আমার সম্পদের অর্ধেক দিব আমার সুকন্যা সুন্দর সুশ্রী দেখতে তার সাথে বিয়ে দেব তিনি কোনো কথা বললেন না প্রহরীদেরকে বাদশা বললেন নিয়ে যাও ওকে তেলে ফেলার আগে একবার জিজ্ঞাসা করো যদি রিটার্ন আসে ওর চেহারা আমার পছন্দ হয়েছে আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দেব যখন সে চলে গেল ওখানে চলে গিয়ে ফুটন্ত তেল যখন কড়ায় দেখতে শুরু করলো সে কানতে শুরু করেছে পরিরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে রিটার্ন নিয়ে চলে গেছে বাদশা বাদশা ইনি রাজি হয়ে গেছেন তখন বাদশা বলছে চাই আমি জানতাম তুমি রাজি হবে আরে ভয় সবারই আছে তো বলছে কি কিসে রাজি আমি টেনশন নেই ওর কিসে রাজি তো বলছে যে ফুটন্ত তেল থেকে তুমি বাঁচতে চেয়েছো আমার মেয়ের সাথে বিয়ে করতে রাজি বলে জি না তো তুমি কান্না কেন করছিলাম আমি এই জন্য কানছিলাম আল্লাহর কাছে বলছিলাম আল্লাহ গো আমার অল্প বয়স তাও হৃদয়ের জন্য জীবন দিচ্ছি এতটুকু বয়সে তুমি আমাকে নিয়ে নিচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে আমার প্রত্যেকটা চুলের বিনিময়ে এক একটা আবদুল্লাহ তৈরি করে দিও প্রত্যেকটা আবদুল্লাহ তোমার তৌহিদকে বাস্তবায়ন করার জন্য ওই তেলের কড়ায় পড়ে মরবে এটা আছে 
একটা যুবকের কাহিনী আবু বক্কর সিদ্দিক রাজিউল্লাহ নাতি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন পা তাকে কেটে ফেলতে হবে তৎকালীন সময় সার্জারির ব্যবস্থা ভালো ছিল না গাছ কাটা যে করাত করাত বুঝেন তো কি বলেন আপনারা করাত দিয়ে পা কাটা হবে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে যাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এটা কাটতে গেলে অনেক যন্ত্রটা হবে অতএব তুমি একটু মদ পান করো মদ পান করলে একটু বেহুশ হয়ে যাবে তো উনি বলছেন আল্লাহ রসুলকে মদ জায়েজ করেছেন আপনার আমার যদি কেস হতো তো হিরো এনে খেতাম বলছে আল্লাহ রসুলকে জায়েজ করেছেন বলে জি না আপনি কাটুন ওনার রাজি হচ্ছেন না মানে ব্যথা তো হবে আরে তাজা মানুষ কিভাবে কাটা আপনি কাটুন কাটতে শুরু হলো সোবান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ পড়ছেন পড়তে 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 যখন কাটা শেষ হয়ে গেল এবার বলছে ওই তখনকার সময় রক্ত বন্ধ করার কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি রক্ত কি করে বন্ধ হতো হয় আগুনের মধ্যে অথবা ফুটন্ত তেলের মধ্যে পাটাকে ঢুকে দেওয়া হতো তাহলে ওই যে রকগুলা চোখ হয়ে যেত যেমন করে গরু বাঁধার দড়ি দেখেননি নাইলনের দড়িগুলা কেটে ওই আপনার লাইটার দিয়ে বা কিছু দিয়ে চোখ করে দেয় ওই চোক করে হালো লাস্টে ওকে বলা হচ্ছে আপনি এবার একটু একটু পান করেন এটা সহ্য করতে পারবেন না এখন সহ্য করেছেন তিনি বলছেন না এটা আমি পান করতে পারবো না এই এমত অবস্থায় যখন এটাকে দেওয়া হলো তিনি ইন্না লিল্লা বলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন এটা কথা না কথা এটা সকালবেলায় উঠে চোখ খোলার পর বলছে হাই আল্লাহ আজকে আমার তাহাজুদের নামাজ মিস হয়ে গেছে বাক্য হয়তো আমি বুঝাতে পারিনি তাহাজুদের নামাজকে ফরজ না পড়লে অসুবিধা আমাদের ফজর ফরজ সালাদ আমরা তর্ক করে বসি একটু টেনশন করি না তা তো পা তাকে কেটে ফেলা হয়েছে তারপরে বলছে হায় আল্লাহ মারাজকে তাহাজুদ মিস হয়ে গেল যুবক এটা হচ্ছে যুবক ওদের প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ চলছে একজন সাহাবি আল্লাহর দিকে আল্লাহ রসুলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তার পিঠে তীর এসে গাছে আল্লাহ রসুলকে গার্ড করছে আল্লাহ রসুল বলছেন সাহাবি তুমি ওই দিকে তাকাও না তীর আসলে তো একটু দেখতে পাবে বলছে আল্লাহ রসুল আমি তো মানুষ তীর আসলে হয়তো আমি এদিক ওদিকে করবো আপনার বুকে লেগে যাবে আপনার চোখে মুখে লেগে যাবে আমি এমনি গ্রহণ করি না কেন তারপরে আল্লাহ রসুল এই কাফেরা মেরে দিয়েছিল এখানে দুটো পেরেক ঢুকে গিয়েছিল আল্লাহ রসুলের আল্লাহ রসুল উঠছেন রক্তটা মুছছেন না বলছে হায়রে জাতি এরা নবী কেউ চিনতে পারল না তখন আল্লাহ রসুলকে যখন ধরে তুলতে গিয়েছে আবু বাক্কার এবং তাল হারা যে তোরানো সম্ভবত তিনি বলছেন যে যাও ওই তোমার ভাইকে তুলো ইতিহাস সাক্ষী ওখানে নাকি ওর পিঠ পিঠে প্রায় বিরাশি থেকে তিরাশিটা তীর বিঁধেছিল আল্লাহ রসুলকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসার জন্য আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে দাঁড়িয়ে ছাড়তে হবে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে ট্যাক্টর উপরে প্যান্ট থাকবে আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে সলা ত্যাগ করা যাবে না আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসলে সলা ত্যাগ করা যাবে না আজকে প্রতিজ্ঞা করেন আজ থেকে যতদিন বাঁচবেন আর আমরা কোনোদিন সলাদ কাজা করব না সবাই বলি ইনশাল্লাহ সলাদ আপনাকে পরিত্রাণ দিবে বিশ্বাস করুন তারপরে শেষে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ও এক সরণ নেশা মহিলা বেড়ে যাবে দেখছেন তো একই কথা পুরুষ কমে যাওয়া মানে মহিলা বেড়ে যাওয়া একই কথা তাহলে আমাদের পরিবর্তন হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা যা কথা বললাম আরো বক্তা রয়েছে বেশি কথা বলে লাভ নেই তাওহিদের ভিত্তিতে সিলেবাস কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে একই জায়গায় আসবে তবে আমার কথা তায়াম কখন করে মানুষ যখন পানি পাওয়া যায় না মাজাব হচ্ছে তায়াম্মের মতো সই হাদিস না পেলে মাজাব তলাশ করবেন আর যদি হাদিস না পান তো আমাদেরকে ফোন করেন সব আদি দিব ইনশাল্লাহ বুঝা গেল না পানি পেয়ে গেছেন তায়াম্মম লাগবে হাদিস পেয়ে গেছেন মাজাব লাগবে কথা ক্লিয়ার না ভেজাল আছে পুরো ক্লিয়ার আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বলছেন ইজা ফাহু আল হাদিসি ফাহুয়া মাজাবি যেটাই সই হাদিস সেটাই আমার মাঝাব আবু হানিফা রহমতুল্লাহ পাক্কা হালুল হাদিস ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ হালুল হাদিস মানে ভাবেন এটা বা দল বা ফিরকা আহল হাদিস মানে দুনিয়াতে যেখানে যারা সমস্ত মানব রচিত বিধানকে পায়ের তলে ডেলে ডোলে মিস মুসরে ফেলে দিয়ে একমাত্র কোরআন এবং সহি হাদিস মেনে চলে এ নচে আহলুল হাদিস অতএব আপনাকে হুজুর বলল আঙুল একবার তুলতে হবে আপনাকে হুজুর বলল মুখে নিয়ে পড়তে হবে 
হুজুর কে বলেন কুল হাত বুরহানুকুম ইন কুনতুম সাদিকিন সূরা বাকারা সূরা নম্বর 2 আয়াত নম্বর 111 হুজুর আপনি যদি সত্যবাদী হন তো একটু দেখেন তো নিয়াত পড়তে হবে এমন কথা আমি শাইনুর রহমান চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি পৃথিবীতে একটা জয়ী ভাদি শোনায় যেখানে নিয়াত পড়তে হবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে সহিহ হাদিস মানতে হবে আচ্ছা আমি যদি বলি আমি কান দিয়ে দেখি হাসবেন না কান দিয়ে দেখা হয় চোখ দিয়ে শুনি হাসবেন না তো নিয়াতের কাজ অন্তরের কাজ হচ্ছে নিয়াত করা তো অন্তর দিয়ে কি বলা হয় করা হয় তাই না তাহলে এখানে বুঝতে হবে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো এই কোন্দল থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে সহিহ হাদিসকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে মা আতাকুম আর রাসূল ফাকুলু আল্লাহ রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছে তা গ্রহণ করো আমানাহকুম আনু ফানতাহু আর আল্লাহ রাসূল যার থেকে দূরে থাকতে বলেছে তার থেকে দূরে থাকো সহিহ হাদিস নিয়ে চলতে গেলে যদি একজন মানুষ হন আপনি একজনই একটা উম্মত একজন একটা দল আপনি চলুন সহিহ হাদিস নিয়ে আল্লাহ আপনার সাথে আছে আমি একটু আগে গল্প করছিলাম আপনাদের সামনে যারা ওখানে ছিলেন আমরা একটা মসজিদ তৈরি করেছি যে মসজিদে আমাদের এলাকার মানুষ কি বলে জানেন যে শাইনুর রহমানের মসজিদ থেকে যদি কোনো মানুষকে খালি এভাবে বলা যায় যে ওখানে যেও না কবুল হজেন নেকি বুঝেন নি আমার মসজিদে কেউ যদি আসে নামাজ পড়তে খালি যদি বলা হয় যে ওখানে যেও না তো যে ব্যক্তি বলল নামাজ পড়তে যেও না তার কবুল হজেন নেকি দু লক্ষ টাকা লাগবে না হজ করতে তাহলে এই মসজিদে গেলে ফেতনা সৃষ্টি হয় বুঝতে পেরেছেন আর ওই মসজিদে গোটা গ্রামের টু পার্সেন্ট মানুষের নামাজ আদায় করে না আর আমাদের মসজিদে যতজন মানুষ ফজরে ততজনই মাগরিবে ততজনই জুমায় এ বিষয়ে খুব কঠিন আমি খুব কঠিন সলাত কেন তো ত্যাগ হবে অতএব সব কিছু বাদ দিয়ে কোরআন এবং সহি সুন্নাহ মানুন পার্থক্য থাকতে পারে হাদিসের কম বুঝ হতে পারে মানুষের মধ্যে তাই বলে কেউ মাযহাব মানে বলে তাকে সরিয়ে দেব বা কেউ আমিন বলে বলে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেব কোনটাই জয়েজ নয় যেহেতু সবারই আল্লাহ একজন সবারই শিক্ষক আল্লাহ রসুল সবারই সিলেবাস কোরআন এবং হাদিস অতএব সবাইকে নিয়ে চলতে হবে এটাই কথা তবে আপনি হাদিসের কম বুঝতে পারেন ওই বুঝতে আপনাকে নিয়ে নিতে হবে ওই বুঝতে নিয়ে আপনাকে কেউ বলল যে ইমামের পিছনে সোরা ফাতে পড়া যাবে না আমি বলছি সৌত্র বসু সালাতে দায় করেন একদিনও সোরা ফাতে পড়েনি একদিনও নামাজ হয়নি হাদিস অসংখ্য আছে সহি বুখারি সাতশো এগারো থেকে সাতশো চোদ্দ নম্বর হাদিস সহি মুসলিম আটশো দশ থেকে আটশো পনেরো নম্বর হাদিস আবু দাউদ আটশো পঁচিশ থেকে আটশো আঠাশ নম্বর হাদিস অসংখ্য আছে আর বললাম না অতএব এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সাল্লা যেন আমাকে সহ সবাইকে মারা তৌফিক আদা করে সবাই বলে আল্লাহ হুম্মিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সে প্রদান করে আল্লাহ হুম্মিন আমাদের মধ্যে যাদের আত্মীয় স্বজন গোটা মুসলিম বিশ্বের যারা কবরে তোলে সাহিত আল্লাহ গো তারা যদি শির্ক বিদাত না করে মারা যায় তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ হুম্মিন আল্লাহ এই বড় মজলিস থেকে তোমার কাছে দোয়া করছি যে ডক্টর জাকির নায়েক এবং আল্লামা দেলর খান সাইদি আবারও যেন সমহিমায় গোটা পৃথিবীর বুকে দাওয়াতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ হুম্মিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু